ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ చలనచిత్ర రంగంలో ఒక కాంపౌండ్కు సన్నిహితమైనటువంటి వ్యక్తి ఒక కాంపౌండ్కు మాత్రమే పరిమితం అవుతాడు మరో కాంపౌండ్లో కనిపిస్తాడు అలాగే ఈ కాంపౌండ్ వ్యక్తి వేరే కాంపౌండ్లో కనిపిస్తాడు కానీ అన్ని కాంపౌండ్స్లో అందరితోటి సన్నిహితంగా ఉంటూ ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉండేటువంటి అందరి వాడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తనే రాజా రవీంద్ర రాజా రవీంద్రకు ఉన్నటువంటి పరిచయాలు ఏంటో ఇండస్ట్రీలో తనకు ఉన్నటువంటి ప్రముఖులతో ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం ఏంటో ఈ ఈ ఫోటోలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అందరితోటి సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాలను మెయింటైన్ చేస్తూ చలనచిత్ర ప్రముఖుడుగా కొనసాగుతున్న రాజా రవీంద్ర ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఉగాది సందర్భంగా చేసిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముందుగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రాజాకి వెల్కమ్ చేద్దాం చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు ఉన్నటువంటి రెండు కాంపౌండ్ల మధ్య సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో మధ్యలోకి వెళ్తే క్రష్ అయిపోతామని తెలుసు గతంలో దాసరి నారాయణ గారు మధ్య జరిగినప్పటికీ గొడవలు కానీ అంతకు ముందు రామారావు గారు ఇప్పుడు ఇద్దరికి బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు నా గురించి మీరు చెప్పారు నీ గురించి చెప్పాలంటే యు ఆర్ ఎ డైరెక్టర్ యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ జర్నలిస్ట్ అండ్ యు ఆర్ ఎ ఒక పత్రిక ఓనర్ యు ఆర్ హైలీ టాలెంటెడ్ నాకు తెలిసిన ఇన్నేళ్ళు మన ట్రావెలింగ్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పై నుంచి సో అప్పట్లో ఇంత మీడియా సోషల్ మీడియా ఇంత లేని రోజుల్లోనే మీరు టాప్ జర్నలిస్ట్గా ఏదన్నా ప్రెస్ మీట్లో ప్రభు ఉన్నాడంటే ఏం అడుగుతాడో ఏం చెప్పాలని టెన్షన్తో స్టార్స్ ఆర్టిస్టులు అందరు ఉండేవారు మీది చాలా లాంగ్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజా రవీంద్ర వాట్ ఈజ్ రాజా రవీంద్ర ఈజ్ అన్ యాక్టర్ సెలబ్రిటీ మేనేజర్ యాంకర్ అండ్ వాట్ ఎల్స్ హీస్ రాజా రవీంద్ర అంటే అవన్నీ నా ప్రొఫెషన్స్ అండి వాట్ రాజా రవీంద్ర అంటే ఐఎమ్ ఫాలోయర్ ఆఫ్ రామన్ మహర్షి దట్ ఈస్ రాజా రవీంద్ర ఓహో ఇది కొత్త కోణం కొత్త కోణం కాదు అది ఎప్పుడు ఉన్న కోణం సరే ఆ కోణంలోకి తర్వాత వచ్చేద్దాం అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఏం అవుదామని వచ్చారు యాక్టర్ అవుదామని హీరో అవుదామని వచ్చారు అంటే యాక్చువల్గా అండి నాకు కూచిపూడి అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ దానికోసం నేను చెన్నైలో వెంపటి సెన్ సత్యం గారి దగ్గర నేర్చుకునేవాడిని ఆ టైంలో ఒక మెస్సులో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాకు కనిపించి ఇలా సాంసేర్ వారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారని హీరో కావాలంటే అదేంటి హీరో ఏంటని సరే అని వెళ్ళి ఆయన కనిపించా నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన లేరు నా విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చి వచ్చా రమేష్ నా అసలు పేరు రమేష్ దంతులూరి వాళ్ళు ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే రమేష్ అరవింద్ అనుకున్నా కన్నడ హీరో ఉండేవాడు కదా అనుకుని మొన్నాడు పిలిపించారు అప్పట్లో ఈ సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ లేవు కదా వెళ్తే నువ్వెవడో అయ్యాను అంటే నా పేరే సార్ రమేష్ నేను రమేష్ అరవింద్ అనుకున్నాను సరేలే నువ్వు కూడా బాగానే ఉన్నావు అలా మృగతృష్ణలో రావతి గారి హీరోయిన్గా ఒక ఎన్ఎఫ్డిసి సినిమా చేశాను మృగతృష్ణ సినిమా అంటే అండి నాకు ఏదో ఇలా హీరో అయిపోవాలి క్యాటలు చేసి అంత ప్యాషన్ ఉండేది కాదు కానీ చాలా యాక్సిడెంట్లు కదా ఏదో ఏదో అనుకుని చెన్నై వెళ్ళి కూచిపూడి నాట్యం నేర్చుకుంటూ సరే ఇందాల ఈ ప్రయాణంలో హీరోగా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అప్పుడు హీరోగా ముఖస్థ ఎంటర్ అయిన తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశారు తమిళ్లో నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను తర్వాత నైస్ రాజ తెలుగులో కూడా చేశారు తెలుగులో సితార హీరోయిన్ గా మీరు సినిమా చేశారు బోగవల్ ప్రసాద్ గారు బోగవల్ ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఎవరు గుర్తులేదు కానీ ఆ సినిమాకి నాకు చాలా క్లాష్ గా అనుబంధం అవునవును జీవన చదరంగం జీవన చదరంగం ఆ సినిమాలోనే కదా సితార అని మీ వదిన క్యారెక్టర్ ఆవిడ సితార నేను లవ్ చేసుకుంటాం తర్వాత సురేష్ పెళ్లి చేసుకుంటాడు సురేష్ పెళ్లి చేసుకుంటే తర్వాత ఆ దాంట్లో ఒక ఉంగరం ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అవునవును ఆ ఉంగరం ఎపిసోడ్ నేను రామానాయుడు గారికి చెప్పిన సబ్జెక్ట్ లో కూడా ఉంగరం ఎపిసోడ్ ఉండటంతో ఆ రెండింటికి క్లాష్ అవుతాయేమో ఒకసారి చూడమని చెప్పి రామానాయుడు గారు నన్ను మద్రాసులో వారం రోజులు హోటల్ లో ఎట్టి పెట్టారు ఆ వారం రోజులు ఆ ప్రింటర్ అవడానికి టైం పట్టింది అప్పుడు ఆ చూసేసి వచ్చి ఇదే అది కాదండి అని చెప్పావు సో ఆ రోజున ఆ సినిమాలో చూసినటువంటి పాత్ర అక్కడి నుంచే మన అనుబంధం రామానాయుడు గారు లైఫ్ ఇచ్చారండి 
ఈ మృగతృష్ణ నేను యాక్ట్ చేశాక అది రిలీజ్ అవ్వాల సాంసరావు రామానాయుడు గారికి బాగా క్లోజ్ రామానాయుడు గారికి ఈ సినిమా చూపిస్తే నేను ఆ సినిమా రిలీజ్ చేయలేను కానీ ఆ కుర్రోడికి మంచి వేషం ఇస్తాను నా సినిమాలో అని సర్పయాగ సినిమాలో పర్చూర్ బ్రదర్స్ డైరెక్షన్ లో అది సాంగ్ కూడా ఉంది నాకు వాణిస్తున్నత్ తర్వాత పర్చూర్ బ్రదర్స్ మెయిన్ అండి చాలా సినిమాల్లో వాళ్ళ కథల్లో నాకు మెయిన్ వేషాలు రాసి చాలా ఎంకరేజ్ హీరోగా పర్టికులర్ గా హీరోగా ఎన్ని సినిమాలు ఏంటి హీరోగా పది పదిహేను సినిమాలు చేస్తుంటాం ద బెస్ట్ ఆఫ్ రాజా రవీంద్ర అంటే ఏం చెప్తారు బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎవర్ ప్లేడ్ ఇన్ మై కెరీర్ సో ఫార్ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి నాకు బలేపెళ్ళంలో ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ బాగా ఇష్టం అది నేను తమిళ్లో కూడా నేనే చేశా తమిళ్లో చాలా పెద్ద హిట్ బలేపెళ్ళం యావరేజ్ కానీ పొండాటి రాజు పురుష లక్షణం పురుష లక్షణాన్ని ఖుష్బు గారు నేను చేసాం అప్పుడు ఖుష్బు గారికి గుళ్ళు గుడి కట్టిన రోజులు గుడి కట్టి పూజ చేసే రోజులు ఆ సినిమాలో ఫైనల్ గా ఖుష్బు గారు నేను ఆవిడ ఒక నూట ఎనిమిది దేవతల మీద సాంగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ భర్త ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం నూట ఎనిమిది దేవతలు నూట ఎనిమిది ఫోటోలు దేవతల ఫోటోలు నూట ఎనిమిది ప్రమిదులు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ ఫైనల్ గా వచ్చి నేను అవన్నీ తన్ని కాలుతో ఆవిడ్ని ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయితే అసలు నేను వేరే షూటింగ్ లో ఉంటే ఒక ఆవిడ రాయిచ్చి కొట్టిన సందర్భం కూడా ఉంది దారుణంగా నేను థియేటర్ లో నన్ను ఆడవాళ్ళు దరిద్రంగా తిట్టడం అయినా నేను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు కేఎస్ రవికుమార్ నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళి కార్లో కూర్చోవాలి బయటకు వచ్చాను నేను కొడతారు అంటే నేను కార్లో కూర్చున్నాను రిలీజ్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ చూసి అంతగా అగ్రెసివ్ అయిపోవటం అనేటువంటిది అంత దుష్టపాత్ర పోషించి అవును చాలా ఎంజాయ్ చేసింది నేను ఆ తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత నేపాలి అనే సినిమా వచ్చింది భరత్ హీరో నేవెలన్ సేమ్ అదే ఇది అంటే తమిళ్లో ఆ నా క్యారెక్టర్ గురించి పోలీసులు దాని మీద కేసు పెడితే సినిమా బ్యాన్ చేశారు ఆ రేంజ్ అంత నెగిటివ్గా ఉంటారు అదొకటి ఎంజాయ్ చేస్తా బాగా నేను సో హీరోగా విలన్ గా క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఆ కెమెడీ అన్న రాజా రవీంద్ర అంటే వాట్ ద ఆన్సర్ ఐ కెన్ గెట్ అంటే నాకు విలన్ క్యారెక్టర్ అయితే పెద్ద మనం చేసేది ఏమి ఉండదండి విలన్ అంటే మన గెటప్ లో సహం ఉంటది ప్లస్ క్యారెక్టర్ క్రియాలిటీ ఉంటది వాళ్ళు విజువల్ గా చూపిస్తారు అయిపోద్ది కామెడీ మాత్రం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే దానికి విపరీతమైన టైమింగ్ ఉండదు మనకు ఉండాలి ఆపోజిట్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉంటుంది పర్సనల్ గా రాజా రవీంద్ర విపరీతమైన టైమింగ్ కదా రాజా రవీంద్ర ఉన్నాడు అంటే సెట్ లో మా టైమ్ క్యారెక్టర్ ఒక హరీష్ శంకర్ ఇస్తుంటాడు నాకు ఇంకెవరు ఎవరు ఎందుకంటే చూస్తుంటా కదా చాలా కాంపౌండ్స్ లో మంచి టైం చూసి పంచి కొడితే మొత్తం బల్లు నవ్వటం అనేటువంటిది ఎన్నోసార్లు ఎంజాయ్ చేసాం సో ఆఫ్ ద స్క్రీన్ వచ్చేసి అంటే మీరు ఎంజాయ్ చేశారు తర్వాత మే ఆ పంచుల వల్ల చాలా స్ట్రగుల్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి ఎవరి మీద పని చేసాం వాడు మన మీద రెవెన్యూ ఎందుకు తెచ్చుకుంటాడు మన తెలియక మరి ఎవరు అలా తీర్చుకున్నది రవీంద్ర చాలా ఉన్నాయి పుస్తకం వద్ది రాజా రవీంద్ర నోటి దోల అనేటువంటిది కూడా వచ్చినట్టుగా ఆ ఇదిలో ఏం లేదు ప్రభు ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ ఉన్నాడు ఒక పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్నాడు కనుక ఇలా మాట్లాడితే వాట్ ఈస్ పాయింట్ అని కొంచెం ఇమేజ్ తక్కువ నాలంటాడు మాట్లాడితే నోటి రెండేళ్ళు పెద్ద నోటి దోల్లో మంచి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మంచి వేరియేషన్ కరెక్ట్ అయింది నిజంగా అంటే అబ్బా ఏ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఏం మాట్లాడతాడు ఇమేజ్ ఉంటే అలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇమేజ్ లేని అర్థం మామూలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్ టర్న్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు యాక్టర్ టర్న్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు లేకపోతే యాక్టర్ టర్న్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు యాక్టర్ టర్న్ సెలబ్రిటీ మేనేజర్ అనేటువంటి ఒక ఇది ఎవరి దగ్గర చూడలేదు దట్ ఈస్ విత్ రాజా రవీంద్ర హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ అంటే నేను చెన్నైలో ఎక్కువ సీరియల్ చేసి ఉండండి చెన్నైలో ఎక్కువ ఉండేవాడి ఆ టైంలో రవి నేను బాగా క్లోజ్ రవి తేజ్ మా నువ్వు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరితో రిలేషన్ బాగుంటుంది నువ్వు సరదాగా ఉంటావు అందరితో నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది నా డేట్లు చూసి పెట్టాను డేట్లు అంటే ఏంటి నాకు అప్పుడు తెలియదు అసలు సెలబ్రిటీ మేనేజర్స్ ఉంటారు అని కూడా తెలియదు ఏం లేదురా ఇలా సినిమా ఓకే అయితే అన్ని ఈ డేట్స్ లో ఏం చేయాలన్నది నువ్వు మాట్లాడు నువ్వు అదే అర్థం అవుతుంది నువ్వు వచ్చా మరి అవన్నీ నేను చూసుకుంటా నువ్వు వచ్చా నేను నేను అసలు ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించలే అంటే మనకు అనుకోకుండా ఒక కొత్త దారి నేను ఎప్పుడు దానికి చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాను ఎలాంటి ఏదైనా కొత్త ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే అసలు నో అనే సమస్య లేదు 
ఇప్పుడు నేను డేట్ చూసి హీరోలు అందరికి కదలేని ఇది కరెక్ట్ గా షూట్ అవుద్దా లేదా ఇలా ఆలోచిస్తే కానీ నా వరకు వచ్చేటప్పటికి ఒక సినిమాలో ఫుల్ ఆపోజిట్ విలన్ చేసిన నెక్స్ట్ సినిమాలో ఏదో చిన్న సినిమాలో ఒక రోజు వేషంలో నో చెప్పలేను అసలు నేను చేయనండి అన్న మాట రాదు అలాగే నా కెరీర్ సంఘం అయిపోయింది అది వేరే విషయం కానీ అలా ఎందుకు అనలేను నాకు ఇప్పటికే అర్థం కాదు అలా రవితేజ వాళ్ళే నేను దీనికి ఇటు సైడ్ వచ్చాను కాన్సెప్ట్ అసలు నాకు తెలీదు తర్వాత రవితే రవితేజ సక్సెస్ అయ్యేటప్పటికి ఆటోమేటిక్ గా నాకు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ అంటే సునీల్ అని రాజ్ తరణ్ నిఖిల్ ఇప్పుడు వెంకటేష్ బాబు కూడా నేను చూస్తున్నా మన మంచు విష్ణు నవీన్ చంద్ర జయసుధ గారి ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా సితార్ గారు కూడా అడిగారు అలా నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే హీరోయిన్స్ కి ఎవరికి చూడలేదు చాలా మంది అడిగారు కానీ వద్దనుకున్నా ఈ ఆర్టిస్ట్లు అయితే హ్యాపీ నాకు రవితేజ అడిగినప్పుడు డేట్ చూడటం అంటే ఏమిటి అని సర్ప్రైజ్ గా అడిగావు అడిగితే తన సమాధానం అతను చెప్పాడు ఇప్పటికీ డౌటే నాకు డేట్స్ చూడటం అంటే ఏమిటి అని ఎందుకంటే నన్ను ఒకసారి శ్రీహరి మన శ్రీహరి డేట్లు కూడా చూసా శ్రీహరి డేట్ అవును తర్వాత చూసాడు డేట్లు చూడటం అంటే ఏంటి అన్నదే కదా మీ డౌట్ అదే కదా ఒకసారి శ్రీహరి నాకు డైరీ ఇచ్చి ప్రభు డేట్లు చూడు అని చెప్పేసి అంటే డేట్లు చూడటం అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు సరే చూస్తాలే అన్నాడు ఓ పెన్ను డైరీ పంపించాడు తను కొద్ది రోజులు మెయింటైన్ చేశాను కానీ నాకేం అర్థం కాదు ఈ లోపల వేరే వాళ్ళు ఎవరు అడిగితే ప్రభు దగ్గర నేను ఆ డేట్స్ తను ఇస్తే తీసుకుండే అని అన్నాడు నేను ఇచ్చేసాను వదిలేసాను అది జరిగిన వన్ మంత్కి తను హీరో అయ్యాడు ఎంత రేంజ్కి వెళ్ళాడో తెలుసు కాబట్టి నాకు అసలు ఆ డేట్ చూడటం అనేటువంటిది నాకే కాదు చాలా మందికి సందేహం కొంచెం క్లారిటీగా ఏంటి డేట్ చూడటం అంటే అదేం లేదండి ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ బిజీ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంటాయి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చెప్తా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఫోన్స్ వస్తుంటాయి ఇప్పుడు తను యాక్ట్ చేస్తుంటాడు పగలో షూటింగ్ ఉంటుంది రాత్రి రోజు షూటింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కోట శ్రీనివాస్ రావు సునీల్ ఇలాగ ప్రకాష్ రాజ్ గారి ఇల్లు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చేసేస్తుంటారు ఎలాగ డే అండ్ నైట్ షూటింగ్లు కూడా జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూసర్ ఒక పది మంది ప్రొడ్యూసర్లు నేను ఆర్టిస్ట్ నాకు ఫోన్ చేశారు మా సినిమాలో పల్నా డేట్ నుంచి పల్నా డేట్ మీకు వేషం ఉందని అడిగారు అదే టైంలో ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ అదే డేట్లో ఇంకో పెద్ద హీరోది అడిగారు అడిగినప్పుడు ఈ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ యాక్టింగే చేయాలా డేట్లు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలా అనే మెంటల్ టెన్షన్ ఉంటుంది అలా ఒక మేనేజర్ని పర్సనల్గా పెట్టుకుంటే ఆ టెన్షన్ అంతా మేనేజర్కి ఉంటుంది ఎలా అంటే రెండు సినిమాలు పోకూడదు అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు తినెళ్ళి పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది వన్ టు వన్ డిస్కషన్లో చాలా మొహమాటాలు ఉంటాయి అన్నిటికన్నా మొహమాటం రెమ్యూనరేషన్ దగ్గర ఉంటుంది అదే ఒక మేనేజర్ ఉన్నా అనుకోండి తను వెళ్తాడు వెళ్ళి సార్ ఈ డేట్స్ నీ డేట్స్ వరకు ఇక్కడ ఉంది మీరు ఏమన్నా నాలుగు రోజులు అడ్జస్ట్ చేస్తే మన సినిమా చేస్తారు సార్ రేట్ ఎంత సార్ అని చెప్తాడు తర్వాత ఆ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయటం కానీ షెడ్యూల్ వైజ్ చూసుకోవటం కానీ ఇవన్నీ తిని చూసుకుంటాను అవన్నీ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్కి ఏంటి ఆ రోజు షూటింగ్ ఎవరిదే అని అడుగుతారు మేము పలానా వాళ్ళు దండి ఇన్నింటికి షూటింగ్ అని షెడ్యూల్ చెప్తే ఆయన వెళ్ళి యాక్ట్ చేసి వచ్చేస్తాను సార్ ఇదిగో ఈ సినిమాకి ఎంత మాట్లాడాం ఎంత వచ్చింది ఇంకెంత రావాలి తన క్లారిటీ ఉంటుంది అండి తన ముందు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఈ మేనేజర్ ఒక ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకున్నా అంటే ఆ వాళ్ళు ప్రశాంతత కోసం ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండటం కోసం అది ఇదండి అదే హీరో అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి పెద్ద బ్యానర్స్ నుంచి వస్తారు పెద్ద డైట్స్ నుంచి వస్తారు కొత్త డైట్స్ వస్తుంటారు వీళ్ళు ఒక సాంగ్ జరగటం లేకపోతే ఒక సీన్ జరగటం ఎమోషన్ సీన్ అనుకోండి వీళ్ళు టోటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి అదే మూడ్లో ఉంటారు ఆర్టిస్ట్ చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటారు ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి కత్ చెప్పడానికి వస్తున్నానండి అంటే ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది ప్లస్ వీళ్ళు సాయంకాలం అంటే డైట్ కంట్రోల్ అని జిమ్ అని వీటికే టైం సరిపోదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక మేనేజర్ ఉన్నారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా అందరికీ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఈ నేజంలో ఉంటారు షార్ట్లో ఉంటారు ఫోన్ ఎత్తరు ఇది కాకుండా మేనేజర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఎవరైతే అప్రోచ్ అవుతాం అనుకున్నారో ఆ మేనేజర్కి అప్రో అప్రోచ్ అవుతారు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ మేనేజర్ కథ కూడా విని సార్ ఇదేదో పాయింట్గా బాగుంది ఇది పాయింట్ అని నేను ఒక ఐదు నిమిషాల్లో చెప్పేసి అనుకో బాగుంది అనుకుంటే తను టైం తీసుకుని వస్తాడు నేను పది కథలు విని అందులో కథ పంపించగలుగుతా పది కథలో వాళ్ళు వినాలంటే ఒక్కొక్క కథకి టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది పది కథలు అంటే థర్టీ అవర్స్ వీళ్ళకి ఉన్న బిజీలో అసలు
మీరు ఇది ఇది పాయింట్ నేను ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను అంటే సార్ అప్పటి నుంచి వేరే సినిమా అనుకున్నాను సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడి అది ఇది అడ్జస్ట్ చేస్తాం సార్ అని చెప్పి ఈ సినిమా జరుగుద్ది ఆ సినిమా జరుగుద్ది అప్పుడు హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది ఇది అండి అంటే బాగుంది కదా రెండు చేద్దాం అలా ఉంటుంది దానికని ఒక బిజీగా ఉన్న ఆర్టిస్ట్కి పర్సనల్ సెక్రటరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని ఇప్పుడు నాకు వేషం లేదు నాకు వేషాలు లేవు సర్కిల్ లేదు నేను లేవు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను మేనేజర్గా పెట్టుకుని నేను బిజీ అయిపోవాలి రాత్రి రాత్రి అంటే అసలు అది జరగదు జరగదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే వేస్ట్ కూడా మీ టైం వేస్ట్ నా టైం వేస్ట్ అంటే బిజీ అయ్యాకే మేనేజర్ కావాలి కన్ఫ్యూజన్ బిజీ అయ్యాకనే వస్తుంది కదండి కానీ బిజీ అవ్వకముందే మేనేజర్ కావాలనుకోవటం అది కరెక్ట్ కాదు బిజీ అవ్వకముందు మేనేజర్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్గా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ మీకు సర్కిల్ లేదు మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయమని అడగటం వేరు నేను నాకు మేనేజర్ కావాలి నా రేట్లు వస్తావా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఇట్టి పరిస్థితిలో ఎందుకంటే నాకు వేషం లేవండి నేను మిమ్మల్ని మేనేజర్గా పెట్టుకున్నా ఎవడో నాకు ఫోన్ చేశాడు మా మేనేజర్కి ఫోన్ చేసి అడగండి అంటే ఆ వేషం దొబ్బుద్ది నా రేంజ్కి నాతో అప్రోచ్ అవటం ఎక్కువ నేను మళ్ళీ మా మేనేజర్తో మాట్లాడిన అంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలామంది ఏంటంటే మా మేనేజర్ని పెట్టుకుంటే ఆడ దగ్గర ఒక పది మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆడ పది సినిమాలు చేస్తారు కాబట్టి వేరే క్యారెక్టర్లు మనకు చెప్పేస్తారు అనుకుని కొంతమంది మేనేజర్లుగా పెట్టుకుంటారు అది అస్సలు రాంగ్ అప్రోచ్ అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఆడికి ఉపయోగం ఉండదు వీళ్ళకి ఉపయోగం ఉండదు ఇప్పుడు దా ఈ టైం కూడా స్పెండ్ చేయడు మేనేజర్ ఎందుకంటే ఒక బిజీ ఆర్టిస్ట్ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అనుకోండి తనకు ఒక మనీ వస్తుంది ఈ బిజీ అవ్వకుండా ఏదో రకంగా నన్ను బిజీ చేయమని అడిగి ఆర్టిస్ట్ చేశారు అనుకోండి ఏం వస్తుంది ఏం రాదు ప్లస్ మేనేజర్ వాల్యూ కూడా తగ్గుద్ది కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఒక సెలబ్రిటీకి మాత్రం బిజీగా ఉన్న ఆర్టిస్టులకి మాత్రమే ఎప్పుడైనా రాజరేంద్ర కాదు మీరు జనరల్ గా అడిగితే జనరల్ గా చెప్పే ఎవరైనా పెట్టుకుందాం అనుకుంటే మేనేజర్ ని బిజీ అయ్యాకనే పెట్టుకోవాలి బిజీ అయ్యాక ఉంటేనే మేనేజర్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే వచ్చిన పది సినిమాల్లో ఏది బెటర్ చూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అంతేగాని మేనేజర్ని పెట్టుకుని ఇక్కడ నువ్వు పది సినిమాలు చెప్పమంటే అది అవ్వదు కానీ నాకు ప్రమోట్ చేయడానికి మంచి మేనేజర్ కావాలి ఉంటే చెప్పండి ప్రమోట్ చేయడానికి మంచి పిఆర్ఓ కావాలి మంచి మేనేజర్ కానీ అవకాశాలు అదే వర్క్ తేవటానికి అవును పిఆర్ తేవటానికి నాకు మేనేజర్ కావాలి నేను కొత్తగా వచ్చా చాలా మంది అడుగుతుంటారు అవును నేను కొత్తగా వచ్చా ఇప్పుడు పిఆర్ఓ మీకు మీకు ఎవ్రీడే మీ గ్రూప్ లో ఏ కొత్త సినిమా ఓపెనింగ్ ఉన్నా ఎవరి సినిమా అనుకున్నా ఇమీడియట్ గా వస్తుంది నువ్వు మంచి పిఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటే ఇదిగో ఇదిగో ఈ సినిమాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇదిగో ఇది వాళ్ళ అడ్రస్ పిఆర్ఓ మీకు అన్ని తెలుసు ఉంటాయి కాబట్టి ఎలమంటే వెళ్ళి నేను పర్సనల్ గా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంతేగా నన్ను మేనేజర్ పెట్టుకుని నేను ఒక కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళి సార్ రాజరేంద్ర గారికి ఇందులో వేషం ఉందంటే ఎలా అని పని చేసుకోవాలి మేనేజర్ గా అడిగి వాల్యూ ఉండదు సార్ ఇప్పుడు ఈ సెలబ్రిటీ మేనేజర్ గారు చేయటంలో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు ఏంటి ఎలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతుంటాయి చాలా ఉంటాయండి అంటే ఒకసారి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి ఒకసారి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాక డైరెక్టర్కి ఆర్టిస్ట్కి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ రావచ్చు ఆర్టిస్ట్కి ప్రొడ్యూసర్కి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ రావచ్చు అదే టైంలో ఈ హీరోకి చెప్పిన కథలో మార్చటం ఆ కథకి ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో హీరో వచ్చాడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మీటింగ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ బడ్జెట్ లేదని చెప్పి ఒక స్టూడియోలో నాలుగు కుర్చీలు వేసి మీటింగ్ పెడితే ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకు చెప్పింది ఏంటి మీరు తీసేది ఏంటంటే డైరెక్టర్ నాకు ఫోన్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఇది ఇవ్వలేదంటే ఇలా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అంటే ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే చిన్న చిన్న మిస్ అండర్స్టాండ్ చాలా సెన్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ ఒక అవ్వాలంటే దాని వెనకాల చాలా కసరత్తు ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఓన్లీ ముందు ఒక కమిట్మెంట్ అవ్వాలి పలానా డేట్ నుంచి అనుకోవాలి ప్రతి టెక్నీషియన్ని హైర్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఇవి కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది కొంతమంది ప్యాషన్తో వస్తారు కొంతమంది ఇదే బిజినెస్ లాగా చేస్తుంటారు కొంతమంది ఆఫీసులు పెట్టుకుని ఆ ఫైనాన్స్ చేసి ఆఫీస్ రన్నింగ్లో పెడదామని చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది ప్యాషన్ ఏంటంటే మన సినిమా తీస్తున్నాం అని ఓపెనింగ్ చేసేసి తర్వాత కనిపించుకుంటూ పోయేవాళ్ళు ఉంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒక హీరోగా అవతల రోడ్ కెపాసిటీ తెలియకుండా ఒక సినిమా ఒప్పుకుని అది కనుక ఆగిపోతే ఆ హీరో కెరీర్ చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇన్నాట్లకి మధ్యలో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు మన ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ని కానీ డైరెక్టర్ని కానీ ఉన్న 
ఈ పంచాయతీలు అనేటువంటి ఫిలిం ఛాంబర్కి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్కి మూవీ ఆర్టిస్టేషన్కి వెళ్ళటం అక్కడ విస్తృత స్థాయిలో పంచాయతీలు జరిగి అటు తప్ప ఇటు తప్ప అని చేసి జడ్జిమెంట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మీ అనుభవంలో అలాంటి పంచాయతీ పంచాయతీ అంటే ఏమి ఉండదు సార్ ఇప్పుడు సినిమా బిగినింగ్ అప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది ఏంటి డేట్లు ఇస్తే చాలు మనం సినిమా చేయాలని సినిమా రన్నింగ్ లో ఒకటి ఉంటుంది ఈ సినిమాని ఎంత తక్కువలో చేసి మనం మేల్చుకుందాం అని ఉంటుంది సినిమా అయిపోయాక ఒక రకం ఉంటుంది ఏంటి ఇది బిజినెస్ అవుద్దా మనకి ఇంత మిగులుద్దా లేకపోతే ఇంత పోద్దా అన్న దాంట్లో వాళ్ళు పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెట్టకుండా చేస్తుంటారు బాగుంటే ఖర్చు పెడుతుంటారు ఇవన్నీ ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి మార్కెట్ని బట్టి మారిపోతుంటాయి అండి సినారియో అంతా మారుతూ ఉంటుంది దానికి అడ్జస్ట్ అయ్యి ఆర్టిస్ట్ని కూడా ఇది పరిస్థితి అందుకనే అక్కడ ఫైర్ అవడంలో ఉపయోగం లేదు ఆయనకి అట్టకం చేస్తున్నాడు డబ్బు అయింది మనం ఇలా ఉండాలి ఇలాగా డిస్కస్ చేసుకోవటానికి ఉండాలండి ఇప్పుడు నేను ఆర్టిస్ట్ కమ్ మేనేజర్ కాబట్టి నాకు అందరితో చనువు ఉంటుంది అటు డైరెక్టర్తో చనువు ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళు నన్ను ఎవరో ఆర్టిస్ట్ మేనేజర్ గా చూడరు సెలబ్రిటీ మేనేజర్ గా అసలు చూడరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రముఖ నటుడుగా చూస్తారు నటుడుగా రిలేషన్ బట్టి అండి నటుడుగా ఉన్న రిలేషన్ బట్టి చూస్తారు ఒక్కోసారి నాకు నష్టం కూడా జరుగుద్ది నేను ఆ ఆర్టిస్ట్ తరఫున ఆ హీరో తరఫున వెళ్ళి నేను ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్తో గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వస్తే డైరెక్ట్తో గట్టిగా ఆ ఫర్దర్ సినిమాల్లో మనకు వేషం అనగానే చిచ్చి ఆడు వద్దని ఆడ కింద శిష్యులు ఎవరన్నా వేషాలు ఇచ్చినా వద్దని అదే ఇందాక నేను అడిగింది పంచాయతీ అని కాదు కానీ ఇలాంటి సందర్భాలు ఇప్పుడు ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి ప్రభు ఇప్పుడు నువ్వు కథ అనుకున్నావు నా దగ్గర ఉన్న హీరోకి నువ్వు కథ అనుకున్నా నా దగ్గరకు వచ్చు వచ్చినప్పుడు నేను నేను ఇంట హీరో అంటాడు హీరో చెప్పిందే కదా నేను చేస్తా హీరో డైరెక్ట్ గా మీకు చెప్పడు ప్రభు గారు అదిరిపోయింది ఇది నా సినిమా నా కెరీర్ కు ఒక పోకరి అంటాడు నువ్వు ఫిక్స్ ఇది డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మన షూటింగ్ ఇలా ఏదో అన్నా నేను వచ్చి అది కాదు ప్రభు ఆ సినిమా మనం చేయట్లే ఏంటి రీజన్ అంటే నేను చెప్పడం లేదు హీరో వద్దన్నాడని చెప్పడం ఏదో మూడు సినిమాలు ఉన్నాయనో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయనో ప్రస్తుతం తీసుకుంటున్నావు ఈ వెళ్తావు అని ఏదో రహం చేయగానే నువ్వు ఓహో మన జీవితం ఏడు వల్ల సంఖన అయిపోయింది రాజా రవీంద్ర ఎక్కడైనా దొరకపోతాడా అని చిన్న ఇండస్ట్రీ దొరుకుతాం ఎక్కడో చోట దొరుకుతాం దొరకగానే అక్కడ చూపించాల్సింది అంతా నావే చూపిస్తా అది నాకు తెలుసు ఈ పరిస్థితి నాకు వస్తుందని తెలుసు అయినా ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చోటం కానీ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏదో ఒకటి ఇండస్ట్రీలో బతికితే బెటర్ అని కంటిన్యూ చేస్తా మరి ఇలాంటి ఇవి చూస్తున్నప్పుడు ఈ సెలబ్రిటీ మేనేజర్స్ మీద కానీ ఈ హీరోయిన్స్ డేట్లు చూసే వాట్ ఎవర్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ద డే టేకింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్స్ అనేటువంటి చూసే వాళ్ళ మీద ఉన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే అసలు హీరో దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి వరం ఇవ్వడం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి బాగా ఆడ వాళ్ళ పూట అసలు నాశనం చేస్తుందే మీరు హీరోల రేట్లు పెంచేసి ఆర్టిస్టుల రేట్లు విపరీతంగా పెంచేసి ఇప్పుడు రాజా రవీంద్ర చేతిలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ హై డిమాండెడ్ రేట్లు పెంచుతారనేటువంటి ఒక టాక్ ఉంది ఆ టాక్కి ఆ దానికి మీరు ఇచ్చే వివరం ఏంటి ఇప్పుడు ప్రభు గారు ఒక క్యాటర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రభు గారి డేట్లు రాజా రవీంద్ర చూస్తున్నారు ఓ సినిమాలో పది రోజులు అడిగారు రోజుకి ఐదు లక్షలు ఇస్తే కానీ ప్రభు చేయడని చెప్పాను పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరా డిపెండ్స్ వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి పాత్ర డిమాండ్ రోజుకి ఐదు లక్షలకు ప్రభుకి ఎందుకు పెట్టుకుంటారు మన డిమాండ్ లక్ష ఉంది అనుకో నేను ఐదు లక్షలు రోజుకి అడిగితే పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోరు పెట్టుకోరు కదా ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు నేను ఆ సినిమా బడ్జెట్కి ఆ క్యాటర్ గా వేసుకున్న దానికి దగ్గర దగ్గరలో ఉంటాయి వాళ్ళు మీ క్యాటర్కు పది లక్షలు వేసుకున్నారు నేను దాన్ని పన్నెండు లక్షలు చేస్తే ఓకే లేకపోతే ఈ క్యాటర్ దెబ్బ తింటుందని నన్ను తిట్టుకుని ఒక రెండు లక్షలు పెంచుతారు మేజర్గా పెట్టుకున్నది ఎందుకు ప్రోడక్ట్ వాల్యూ పెంచడానికి ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుద్ది ఆ డిమాండ్ ఎంత ఉందో అంత చేస్తేనే పెరుగుద్ది ఆ డిమాండ్ కన్నా ఎక్కువ పెడితే మనం వస్తువు కొనం కదా సో నేనైతే రేట్ పెంచను రేట్లు తగ్గించినవి కూడా ఉన్నాయి రెండు మూడు సినిమాలు ఆడకపోతే సకాన్ని తగ్గించేసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అది నాతో చేసిన ప్రొడ్యూసర్ తెలుస్తుంది డిమాండ్ బట్టి రేట్ ఉంటుందండి ఇక్కడ పెంచితే పెరిగిపోదు అసలు పెంచితే అసలు ఇచ్చి సమస్య లేదు వేరే ఆప్షన్కి వెళ్తారు తప్ప అలాగే దెబ్బతిన్న ఆర్టిస్టులు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ డేట్లు చూడటం వల్ల వీటి వల్ల మీకు వచ్చేటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి లాభం ఏంటి ఎలాంటి పేమెంట్స్ ఉంటాయి మీకు అది అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది నిన్ను శ్రీహరి అడిగినప్పుడు ఎంత ఇస్తా అన్నాడు 
అనుకున్నా నేను చేయలేదు చేస్తే అవన్నీ మాట్లాడేస్తారు చేయకపోయినా మీకు తెలియ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఆ పర్సంటేజ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అదే అండర్స్టాండ్ రాజా రవీంద్ర యాక్టర్ గా బాగా సంపాదించాడా ఈ డేట్ చూసేటువంటి సెలబ్రిటీ మేనేజర్ నేను యాక్టర్ గానే బిజీ కదా నేను దీనికి దాని సంబంధం ఉండదు అసలు షూటింగ్ లో పన్నెండు సినిమాలు పన్నెండు సినిమాలు సెలబ్రిటీ మేనేజర్ గా ఎన్ని ఎంత మంది చూస్తున్నా తొమ్మిది మంది చూస్తున్నా అది కాకుండా సినిమా ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది తెలుసు కదా తగ్గేదేలే తగ్గేదేలే అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లాష్ అనేటువంటిది దీంట్లో ఎక్కువగా ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తా బిజీగా ఉండటం సెలబ్రిటీ మేనేజర్ గా ఉంటాం ఈ రెండింటి మధ్య ఒక క్లాష్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఎందుకు వస్తుంది సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంట్ ఫోన్ లో అయిపోద్ది ఫోన్ లో అయిపోద్ది షూటింగ్ ఈవినింగ్ నైన్ టు సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్ తర్వాత పొడుగు మీద కళ్ళిని వెళ్ళి పర్సనల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కలుస్తా అందరితో అంటే రెగ్యులర్ గా చేసి సెలబ్రిటీ మేనేజర్ అంటే హీరోతో పాటు లేదా ఆర్టిస్ట్ తో పాటు సెట్ లో ఉండటం ఏదో జరుగుతుంటది నేను యాక్చువల్ సెట్ కి వెళ్ళు మరీ ప్రాబ్లం వచ్చి సెట్ లోనే రమ్మంటే వెళ్తాం తప్ప ఖాళీగా ఉంటే అలా సెట్ కి వెళ్ళను నేను ఎక్కువ అంటే నేను యాజ్ ఆర్టిస్ట్ గా మేనేజర్ గా సెట్ కి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు నాకు అసలు వెళ్ళను మేనేజర్ కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళ సెట్ సెట్ ఆఫీస్ కి వెళ్తే మాట్లాడు ఆఫీస్ కి వెళ్ళి మాడతా పర్సనల్ గా వెళ్ళి మాడతా తప్ప అంటే ఇంకా కాన్బర్ట్ పొజిషన్ అందరు అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ మాట్లాడితే అయిపోద్ది అనుకుంటే వెళ్తా తప్ప నేను చాలా ఇబ్బంది పడతా ఆర్టిస్ట్ గా సెట్ లో ఉంటాను నాకు గౌరవం గౌరవం కాదు చాలా ఆనందం ఆర్టిస్ట్ కాకుండా వేరే షూటింగ్ వెళ్ళినా కానీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇందాక మాట్లాడితే నేను హీరోయిన్ లక డేట్లు చూడను ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ లకి హీరో లకి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ లకి లేకపోతే ఒక సీనియర్ యాక్టర్స్ కి మాత్రమే చూస్తాను ఎందుకు హీరోయిన్ లకి డేట్ చూడడం హీరోయిన్ లకి హీరోయిన్ హీరోయిన్ లకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి వాళ్ళు మల్టీ లాంగ్వేజ్ చేస్తుంటారు తమిళ్లో సినిమా హిందీలో సినిమా కన్నడలో సినిమా మలయాళంలో సినిమా తెలుగు సినిమా చేస్తారు ఇప్పుడు తెలుగు అంటే ఇక్కడ ఒక ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి పడిసి వచ్చాం కాబట్టి ఓడ కాకపోతే ఓడ కన్నా నాకు ఆడి తెలియపోయినా ఆడికి నేను తెలిసి ఉంటాను కాబట్టి మాట్లాడితే ఓ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఒక జెన్యున్ రీజన్ చెప్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది అదే తమిళోడికి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ తెలుగు షూటింగ్ ఉంది రేపు రాదు అంటే ఆడు అమ్మనా పుతుంది అని తిడతాడు హీరోయిన్ తిట్లాడు కదా రేపు షూటింగ్ రాదని ఏమనుకుంటున్నావు ఇక్కడ పల్నవాడు హీరో పల్నవాడు డైరెక్టర్ నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు అని ఆడి తిడతాడు అలాగే కన్నడ వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు వాళ్ళు డబ్బులు మనకి ఇస్తారో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు కలిసి చేయలేకపోతే ఈ ఆర్టిస్ట్ తో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది ఇంకా రెగ్యులర్ మేనేజర్ ఆ టైప్ అయిపోద్ది అది ఒకటి మేజర్ ప్రాబ్లం దానికోసం అమ్మాయిలు దొద్దు వాళ్ళు మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఫిలిం చేయటం వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక ఏరియాకి ఇదైతే వాళ్ళు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క మేనేజర్ పెట్టుకుంటారా పెట్టుకుంటే పెట్టుకోరు అలా పెట్టుకుంటే క్లాష్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ గా ఏమవుతుందంటే ఏ మేనేజర్ వాళ్ళ సినిమా వచ్చిందో తనే తనకే ఇచ్చే ఫ్రీలాన్సర్ లా చేసేస్తున్నారు బాంబే నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి ఏ సినిమా వస్తుందో తెలియట్ల ఇప్పుడు ఓన్లీ నన్ను పెట్టుకున్నారు అనుకున్నా వేరే హీరోయిన్లు వేరే కంపెనీల్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కంపెనీకి ఓ పిఆర్ఓ కంపెనీకి ఓ మేనేజర్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా కమిషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి తెలుగు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫ్రీలాన్సర్ అనమాట నువ్వు వచ్చే సినిమా చెప్పి డబ్బులు నువ్వు తీసుకో రాజా రవీంద్ర కూడా కూడా ఆ రిలేషన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా రాజా రవీంద్ర కూడా చేయొచ్చుగా ఒక హీరోయిన్ కి ఒక ఆఫర్ ఉందంటే యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫిలిం కదా అంటే అండి ఇప్పుడు బాంబే వాళ్ళంతా ఒక ఏజెన్సీ ద్వారానే వస్తారు మనకి డైరెక్ట్ అప్రోచ్ ఉండదు బాంబే హీరోయిన్స్ ఎవరో ఒక ఏజెన్సీ వాడు ఎవడో అగ్రిమెంట్ వేసేసుకుంటాడు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు వేసేసుకుని తను ఫొటోస్ పంపిస్తూ ఉంటారు అందరికి ప్రొడ్యూసర్స్ కి అందరికి వీడియోస్ యాక్ట్ చేసిన అందులో మనకి నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఫ్రీలాన్సర్ లో చేయలేం ఆ ఏజెంట్ ఎవడున్నాడు తనే చూసుకుంటాడు ఇప్పుడు ప్రతి రంగంలో ఒక రోల్ మోడల్ ఉంటాడు ఇప్పుడు యాక్టింగ్ రంగంలో ఒక రోల్ మోడల్ చెప్పమంటే మనం ఎంతమంది చెప్తాం ఓ రామారావు గారిని చెప్తాం నాసరావు గారిని చెప్తాం చిరంజీవి గారిని చెప్తాం అలాగా ఈ ప్రతి రంగానికి ఉంటారు ఈ డేట్స్ చూడటం అనేటువంటిది కూడా సరాదిగా వస్తున్నట్టు ఒక ప్రక్రియ మహా మహా ప్రముఖులకు కూడా డేట్స్ చూసినటువంటి వాళ్ళు బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు రామారావు గారికి త్రివిక్రమరావు గారు ఉన్నారు అట్లాగే చిరంజీవి గారికి అల్లు అరవింద్ గారు ఉన్నారు ఈ విధంగా ప్రముఖులకి ఉన్నారు ఆ డేట్స్ చూడటం
ఏంటి ఓ హీరోలో ఒక ఇరవై మంది హీరోయిన్ లో ముప్పై మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లో యాభై మంది అలా ఉండేవారు వెంకన్ బాబు గారి దగ్గర అసలు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ మేనేజ్ చేసేవాడు సెలబ్రిటీ మేనేజర్ అంటే అంటే అసలు ఇటువంటి ఏమి కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు చేసేవాడు చాలా మంది చేతిలో చాలా చిరంజీవి గారి డేట్లు అంతకుముందు చూసేవారు మీకు తెలుసు కదా వెంకన్ బాబు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత చిరంజీవి గారు చిత్తూరు సినిమా తీశారు ఆయన మీ అందరికి రోల్ మోడల్ అసలు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు ఎలా మేనేజ్ చేసి ఇప్పటికే వచ్చి నేను కలిసాను ఆయన అప్పుడు నేను వచ్చిన బిగినింగ్ లో ఉండేది ఎవరిని అడిగినా ఇంకా బాబు గారిని అడిగినా ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమ్ సెలబ్రిటీ మేనేజర్ అవును వెంకన్ బాబు గారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అందరికి ఆయన అసలు రెండు పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుండే ఆ రోజుల్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అనగానే లింగమూర్తి గారి పేరు అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆయన కార్ దిగుతున్నాడు అనగానే ఒక యాభై మంది యాభై మంది ప్రొడ్యూస్ అలాగే సెలబ్రిటీ మేనేజర్ డేట్లు చూసారనగానే ఆ ఇండస్ట్రీ మొత్తం వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉందన్నంత ఇదిగా అనిపించేది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఇక మిగతా మేనేజర్స్ అందరూ ఈ హీరోయిన్స్ తో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళకి మీకు క్లాష్ గిల్స్ లో వస్తా ఉంటాయి ఏముండదండి మన సినిమాలో హీరోగా ఉన్న హీరోయిన్ కావాలనుకోండి ఆల్రెడీ మేనేజర్ అంటే ఫేమస్ హీరోయిన్స్ గా ఉంటారు కాబట్టి మనం అంత ముందు ప్రీవియస్ సినిమాలు చూసి పల్న హీరోయిన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది పల్న వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఫోన్ చేసి మా డేట్లు కావాలి లేదండి చాలా బిజీ ఉన్నారండి లేదండి ఇంత అడుగుతున్నారు అంత అవుతే కష్టం ఇంత కుదరదండి ఓకే కొత్త హీరోయిన్ ఎక్కడ ఉంది ఏజెన్సీస్ నుంచి ఫొటోస్ తెచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుని పంపటం చిరంజీవి గారితో ఒక వండర్ఫుల్ జర్నీ మీ జర్నీ నేను చూశాను అలాగే మోహన్ బాబు గారితో కూడా చూశాను వెంకటేష్ బాబుతో వెంకటేష్ బాబుతో అందరితో వండర్ఫుల్ జర్నీ టాప్ పర్సనాలిటీస్ అందరితో కూడా ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ లేయర్ ఆర్టిస్ట్ లో అందరితో కూడా చూశాను నేను ఆర్టిస్ట్ కదా బేసిక్ గా అందరితో అన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తుంటా కదా చేస్తుంటారు కానీ ఈ రోజున చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు అన్నటువంటి రెండు కాంపౌండ్ల మధ్య ఒక అనారోగ్యకరమైన పరిస్థితి ఉందన్న విషయం ఒప్పుకుంటారా ఫస్ట్ మీరు నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోరు రెండు కాంపౌండ్ లో నువ్వు కూడా ఉంటావు కానీ తెలుసుగా ఉందా లేదా నాకు తెలుసు నా అభిప్రాయం వాలిడ్ కాదు వాలిడ్ నీకు తెలుసు కదా ఉందా లేదా నీకు తెలుసు కదా నాకు నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నా రెండు కాంపౌండ్ రెండు కాంపౌండ్ నాకన్న నువ్వే క్లోజ్ నేను కాదులే కానీ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లోజ్ నువ్వు డైరెక్టర్ పత్రికాధిపతి సంపాదకుడు చీఫ్ ఎడిటర్ రెండు కాంపౌండ్ ల మధ్య ఉన్నా కదా ఇప్పుడు ఒక అనారోగ్యకర ఇప్పుడు దేనికి వచ్చింది తెలుసు కదా విష్ణు ప్రెసిడెంట్ గా పోటీ చేశారు అక్కడ ప్రకాష్ రాజు గారు ఆయన మాట ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు ఇక్కడ నేను మాటిచ్చానని చెప్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొడుకుని అనౌన్స్ చేస్తారు కాబట్టి మోహన్ బాబు గారు వెనక్కి తగ్గడం లేదు అన్నయ్య ఇక్కడ చిరంజీవి గారు వెనక్కి తగ్గడానికి లేదు నేను ఈయన అన్నయ్య ఆయన పెద్ద అన్నయ్య అంటాను సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో మధ్యలోకి వెళ్తే క్రష్ అయిపోతామని తెలుసు క్రష్ అవటం అంటే అది కాదు యాక్చువల్ గా మధ్యలోకి మన లాంటి వెళ్ళకూడదు దానికి ఒక స్టేచర్ ఉండాలి ఇప్పుడు రాజారావేందర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఇద్దరు లెజెండ్స్ మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆయన నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడాను కానీ ఆయన నన్ను నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడాను కానీ నన్ను ఏం అడగల సో ఆ రెండాట్ల మధ్యలో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు నేనైతే విష్ణువుని కలిసా ప్రకాష్ ప్రకాష్ నాకు లైఫ్ లో చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేశారు ప్రకాష్ అంటే నాకు ఇష్టం కొన్ని రోజులు ప్రకాష్ డేట్స్ కూడా చూస్తాను అలాగే నేను ప్రస్తుతం విష్ణు డేట్స్ చూస్తున్నాయి నాకు ఇద్దరు కావాలి సో నాకు అసలు అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు ఇద్దరికి చెప్పా నాకు ఇద్దరు కావాలి మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఎలక్షన్ అని ఒక దానివల్ల నేను ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి నేను మెయింటైన్ చేసి ఒక రిలేషన్ పోగొట్టుకోదలుచుకోలేదు ఓకే ఇది క్లాష్ ఇది వాళ్ళిద్దరికి కూడా క్లాష్ కాదు నేను వెళ్ళి నిలబెట్టి నిలబెట్టాను అంతే ఇద్దరు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తిట్టేసుకుని ఆ రేంజ్ క్లాషెస్ ఏం కాదు మామూలుగానే మాడుకుంటారు ఇక్కడ అనుకోని సిచ్యువేషన్ అది ఈయన ఈ తిన్న విష్ణువుని పెట్టాలనుకోవటం పెద్దనే ఈయనేమో ఈ మాట ముందు ఏ ఒక్కరు బయటపడ్డా కూడా 
జరిగిండేది కాదు జరిగిండేది కాదు ఎందుకంటే ఇంత ఇది జరిగిండేది చిరంజీవి మోహన్ బాబు గారు ఇద్దరు ఒక సెపరేట్ గా ఇద్దరు చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో ఓ ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఉన్నారు త్రీ ఫోర్ డేస్ అప్పుడు కూడా అసలు ఈ డిస్కషన్ డిస్కషన్ రాలా ఆల్ ఆఫ్ షడన్ గా సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎవరు ఏం చేసేది లేదు ఇప్పుడు నేను ప్రకాశ్ రాజు ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి మోహన్ బాబు గారికి చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తే నేను విష్ణుని అనుకున్నాను అని అని చెప్పడం మీ కొడుకు నిలబడుతున్నాడా చెప్పు నేను డ్రాప్ అవుతున్నాను ఎవరి కోసం నేను డ్రాప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటని మోహన్ బాబు అన్నారని మోహన్ బాబు గారు ఆ విధంగా అంటంతో ఈ కానీ ఈయనేమో ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది ఎవరు ఏం చేయడం ఏం చేయడం సిచ్యువేషన్ అది కూడా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అయిపోయింది కాదు అలా రెండు కాంపౌండ్ ల మధ్య ఒక సంధానకర్త లాంటి లేకపోతే ఇద్దరికి తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి కాబట్టి నన్ను ఏం జరిగింది అని అడగటం మధ్యవర్తిగా నన్ను అడగలేదు నేను రెండు కాంపౌండ్ లకి వెళ్ళి అసలు ఏం జరుగుతుందని నేను కూడా ఎంక్వైరీ ఏం చేయలే అసలు ఇప్పుడు చిరంజీవి ఏది ఏమైనా సేపటికి ఇప్పుడు ఆ రెండు కాంపౌండ్ల మధ్య ఒక అనారోగ్యకరమైన వాతావరణము అన్ప్లజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అనేటువంటిది ఉంది అది ఎప్పటికీ ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఎవరికి తెలియదు ఏం ఫ్లేర్ అప్ అది ఎప్పటికి చల్లారుతుంది అనిపోయింది ఎలక్షన్ అయిపోయింది అంతే కాదు మా ఎలక్షన్స్ అది పూర్తయింది అనుకోవడానికి లేదు తర్వాత తర్వాత జరుగుతున్న మాటల యుద్ధం కూడా అది నీ అనాలిసిస్ కదా నా అనాలిసిస్ ఏంటి అనాలిసిస్ మీ తెలీదా నా తెలీదు అబ్బా చూస్తున్నా కదా నా పని ఏంటి నేను చూసుకోవాలి ఇప్పుడు అది పర్సనల్ విషయం లేకపోతే పబ్లిక్ విషయం ఒక ఇమేజ్ కి సంబంధించిన క్లాష్ అవుతే మధ్యలో నేను ఎంత దూరతా దూరం దూరటం కూడా కాదు దాని మీద కామెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అది ఆడాలి పర్సనల్ దాని మీద నా ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నా నేను అసలు ఆ సైడ్ లేను నేను నా డేట్లు నా యాక్టింగ్ నా రిలేషన్ వరకే ఇప్పుడు నువ్వు నా క్లోజ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎవడం నీ ఆపోజిట్ వాడు కూడా నాకు క్లోజ్ మిద్ర కొట్టుకుంటే నేను మధ్యలో నేను వెళ్ళి మీ ఇద్దరి మీద ఒపీనియన్ చేయటం నేనే అండి జడ్జి చేయమని అంటలేదు జడ్జి కాదు ఇప్పుడు ఏమవద్ది వాళ్ళు ఏంటి అంటే నేను ఏం చెప్పలేను ఏమవద్దు రేపు వద్దు నిద్ర కలిసి ఓ సినిమా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మరి సన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అన్న డబ్బింగ్ చెప్పారు ఇప్పుడు నేను కూడా ఎవరు కరెక్ట్ ఈయన కరెక్ట్ ఆయన కరెక్ట్ అని జడ్జి చేయమని అడగట్లేదు అసలు ఏం జరిగిందని క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్నాం ఇద్దరం కలిసి దట్ ఈస్ అపార్ట్ కాకపోతే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారి మధ్య జరుగుతున్నదే కానీ గతంలో దాసరి నారాయణ రావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మధ్య జరిగినట్టు గొడవలు కానీ అంతకు ముందు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు విషయం చెప్తున్నా ఇలాంటివి ఇలాంటివన్నీ పెద్దవాళ్ళు జైంట్ పర్సనాలిటీస్ ఇండస్ట్రీని ప్రభావితం చేయగలిగినటువంటి ఒక మహానటులు మహా ప్రముఖులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళ మధ్య క్లాషెస్ అనేవి రావటం అనేటువంటిది వాటి ప్రభావం ఇండస్ట్రీ మీద ఏ స్థాయిలో ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు యాజ్ ఏ అందరితో ఒక అనుబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పండి ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇద్దరికి క్లోజ్ అయిన వాడికి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎంతో కొంత ఉంటది ఇప్పుడు ఇద్దరికి బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు ఎంజాయ్ చేయటం కాదు ఇంకో రాయటం అన్ని ఉంటాయి కేవలం ఇద్దరి కాంపౌండ్ లోనే కాకుండా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా చాలా దారుణమైనటువంటి పరిణామాలు సంభవించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు రేపటి రోజు అది ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ చేయాల్సి ఉంది అందరు కలిసి ఒక పెద్ద కలిసి కలిసి వేస్తారు అదేం ప్రాబ్లం కలిస్తే సంతోషం మోస్ట్ వెల్కమ్ కానీ ఆ కలిపేటువంటి సంధానకర్తలే లేకుండా ఈ రోజున పోయారు ఎందుకు శుభ్రంగా అందరూ ఉన్నారు సంతోషం తమ్మారెడ్డి బరద్వాజ్ అని ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఎన్ శంకర్ ఉన్నాడు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు రెండు చోట్ల చేసే వాళ్ళు అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు ఉన్నారో లేరు అనేటువంటిది ఉంటే బాగుండు ఇప్పుడు వీ ఆర్ ఆల్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ అండ్ ద కామన్ గుడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది మనకు తెలుసు ఎందుకు నువ్వు తలుసుకుంటే నువ్వే చేసి వచ్చావు నిజంగానే నువ్వు అంత క్లోజే కదా ఒక కామెడీ ఇన్సిడెంట్ చెప్తా అక్షరణేశ్వరరావు గారికి దాసనారాయణ గారికి మధ్య ఎలా ఉండేదో తెలుసు నాకు ఇద్దరికి నేను చాలా నా ఇద్దరితో నా అనుబంధం ఏంటో కూడా తెలుసు తెలుసు ఒకసారి నాగేశ్వరరావు గారిని ఎట్లాగే ఇద్దరిని కలపాలని చెప్పేసి మహామహులే ట్రై చేసి ఇదైతే నేను పెద్ద పుడింగ్ లాగా తయారయ్యి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి ఒక పెద్ద లెటర్ రాసాను నాగేశ్వరరావు గారికి 
నాగేశ్వర గారు లెటర్ రాసి సార్ ఇది అసలు మీరేంటి మీ స్టేజ్ ఏంటి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఏం కాంబినేషన్ సార్ అద్భుతం సార్ ఆహా సార్ ఓహో సార్ అని చెప్పేసి కొద్దిగా లెటర్ రాసి ప్రేమ అభిషేకం దగ్గర నుంచి అన్ని లిస్ట్ రాసేసి నాగేశ్వర గారికి ఇచ్చి అక్కడ రాసిన నారాయణ గారికి ఆల్రెడీ మా గురువు గారు కాబట్టి గురువు గారు నేను ఇట్లా నాగేశ్వర గారి దగ్గర మాట్లాడే ఈ ఎందుకు రా అవయ్య పనులు కానీ జరగాలి పనులు వదిలేరా అంటే మీరు ఊరుకోండి గురువు గారు అని చెప్పి నేను పెద్ద లెటర్ రాసిన ఆయన మరుసటి రోజులో పిలిపించిన ఫోన్ చేశాను నాగేశ్వర గారు ఫోన్ చేసి రా ప్రభు అని చెప్పేసి ఆ స్టూడియోకి వెళ్ళా మేము చేసి బచ్చా గడివి బచ్చలాడికి వెళ్ళాను పిల్లాడివి నువ్వు నీ స్టేచర్ చాలదులేమ్మా నీ తపన నాకు అర్థమైంది ప్రభు నీ స్టేచర్ చాలదులే అని చెప్పేసి నన్ను నీ ఉద్దేశం మంచి ఇంకా నేను బాధ లేదు నీ ఉద్దేశం మంచిదే కానీ జరిగే పనులు జరిగే పనులు కావు బాబా అని అదే స్టేచర్ సరిపోదు అంటే స్టేచర్ సరిపోదు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఎంటర్టైన్ చెప్తున్నా నువ్వు నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు అని నన్ను నెట్టాలని చూడవచ్చు ఇప్పుడు నీ స్టేచర్ వచ్చింది సీనే అట్టి వచ్చింది కదా సో అలా ఉంటాయి బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రముఖుల మధ్య ఉన్నటువంటి గొడవలు ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో చాలా రకాలైనటువంటి అనారోగ్యకరమైన పరిస్థితులకు పరిశ్రమ ప్రగతికి కూడా బాధాకరమైనటువంటి జరుగుతుంటే అడుగే లేని పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారిని ఒక ఫంక్షన్ పిలిస్తే నాగ దాసరి నాగ పిలవటం జరిగేది కాదు ఈయన్ని పిలిస్తే ఆయన వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆయనకు ఒక వేడుక జరుగుతుంటే ఈయన వచ్చేవారు కాదు ఎన్ని సభలు జరిగినాయి వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి గోల్డెన్ డేస్ చూసింది ఇండస్ట్రీ సో అలాంటివి జరుగుతున్నాయి నీకు దగ్గర ఈ ప్రస్తావన తేవాల్సినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే ఇద్దరు క్లోజ్ ఇద్దరు క్లోజ్ కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది రవి తేజ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఇండస్ట్రీలో రవి తే రాజా రవీంద్ర కెరీర్లో ఇంకొక కొత్త కోణము కొత్త ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ అయింది బట్ అదే రవి తేజ డిస్కంటిన్యూ అవ్వడం అనేటువంటిది కూడా మీరు అన్ని గతంలో చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పారు కూడా అది రికన్సీల్ అవ్వదా రవి తేజకి నీకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ఏంటి మామూలుగా ఇదివరకు రిలేషన్ ఎలా ఉందో అలాగే ఎరా ఎరా అనుకుంటాం బాగానే ఉంటుంది అదంతా అది ప్రొఫెషనల్గా ఎక్కడ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందో ఇద్దరికి క్లారిటీ లేదు అదేంటి ఎందుకు వచ్చిందో ఐదర్ తన తప్పు అని చెప్పగలవా ఎప్పుడు తన తప్పు ఉండదు ఉంటే మన తప్పే ఉంటుంది మన నోడుదల మెయిన్ రీజన్ అని నా ఫీలింగ్ అదే వేరే ఇంకేం లేవు ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ప్రభు ఇప్పుడు మా నీ కెరీర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అలా అలా వచ్చి సో మన లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకే చోట అసలు స్టక్ అయ్యి ఇది ఉండదు బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళకి బెటర్ అనిపించవచ్చు ఎక్కువ కాలం చేస్తే మన వాల్యూ తెలియకపోవచ్చు మనకు ఆడి వాల్యూ తెలియకపోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తా ఉంటాం కొంతమంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండవు యాభై ఏళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన ఒక చిన్న రీజన్ కోసం మిస్అండర్స్టాండింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ విషయంలో రవి తేజ విషయంలో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను వెనక ముందు ఏం చూసుకోకుండా మాట్లాడేస్తుంటు దాని దేనికి హర్ట్ అయి ఉండొచ్చు అది ఓపెన్ గా నాకు చెప్పి ఛాన్స్ లేకపోవచ్చు లేకపోతే గతంలో పది సార్లు చెప్పిన నేను అది కంటిన్యూ చేస్తుంటా ఏంటి ఎంత ఓపెన్ గా ఒప్పుకుంటున్నా ఇంత ఓపెన్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా రియల్లీ మరి అంత నోటి దూలు అంటే తగ్గిందా ప్రస్తుతం నోటి దూల అది తగ్గితే చచ్చిపోతాను నా గ్యాటర్ కదా అది అది హరీష్ అంగ డైలాగ్ పెట్టాడు అదే ఇందులో మిరపకాయలో రవితేజ అంటాడు రే నీకు నాలుగు ఒకటే దోలేము నాకు నర నర ఒళ్ళంత దోల నీకు నోడు దోల ఒకటేనేమో నాకు ఒళ్ళంత నర నర దోలే నాలుగు కుహెత్త నెదవా అని నిలబద్ద నిలబద్ద నేను చెప్తాను నాలుగు కుహెత్త మానెత్తం ఏంటి పంచు కోసం ప్రాణాల మీదకి ఇన్నిసార్లు తెచ్చుకున్నా అంటాడు అది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏముంటుందంటే మనసులో ఒక విలనిజం ఒక బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఉన్నప్పుడు దానికి నోటి దోల తోడైతే ఓకే నిజంగా అనుకోవచ్చు కేవలం ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కోసమో సరదా కోసం తప్ప ఎవరిని హర్ట్ చేయాలి ఇంటెన్షన్ ఉందా నీకు హర్ట్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉండదు ఇక్కడ ఈ కామెడీలో ఉన్న దరిద్రం ఏంటంటే పది మందిలో ఒక నెదం చేస్తేనే తొమ్మిది మందిని అవుతారు ఇప్పుడు పంచి ఎప్పుడేస్తాను నువ్వు నువ్వు అన్నదానికి నాకు కౌంటర్ పంచ్ వస్తే ఏహేస్తా దాంట్లో నీ స్టేజ్లు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత చీప్ ఇవన్నీ ఏం ఉండదు పది మంది ఉన్నాడు అనగానే అది నిన్ను చాలా స్ట్రాంగ్ గా హట్ చేస్తుంది నాకు ఏముండదు అందరు నవ్వారా హెహే నేను కూడా నవ్వేస్తా అది ఎప్పుడు వచ్చింది కూడా అలాగా తర్వాత ఆ చాలా రోజులు సఫర్ అవుతాడు ఆ మాట వాళ్ళు 
అందరి ముందు ఇలా అన్నాడు ఏంటి మనం ఇంత క్లోజ్ కాదే అని కూడా అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే పని చేస్తే చేస్తాం అతను అడితే సంబంధం అడుగు అలాంటివి చాలా జరిగింది అలాంటిది ఒకటి ఉదాహరణ చెప్తాను నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో డబ్బింగ్ వెళ్ళి డబ్బింగ్ వెళ్తే అప్పుడు రాజీవ్ కనుక అలా డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వచ్చి అక్కడ వెయిట్ చేస్తా ఆయనకి ఈ నెక్ ఏదో స్ప్రెయిన్ అయ్యి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ నెక్ బ్యాండ్ బ్యాండ్ వేసుకుని ఇలా ఉన్నాడు వెళ్ళి ఏంటి రాజు ఎడ్డ వెయిట్ ఎక్కువైందా అన్నాను అంటే ఎంత హర్ట్ అయ్యాడు అంటే నన్ను చెప్పు తీసుకోవట్లేదు అంతే అప్పటికే విపరీతమైన పెయిన్ తో ఉన్నాడు హెడ్ వెయిట్ అంటే తెలుసు కదా ఆయన అలా తీసుకున్నాడు నేను ఇలా పెడితే హెడ్ వెయిట్ ఎక్కువైందా అన్నాను ఆయన హెడ్ వెయిట్ లో తీసుకుని అసలు మామూలుగా ఇట్లా ఏం మారుతున్నారు అండి మీరు నోటుకు వచ్చినట్టు నాకేమన్నా అంత క్లోజ్ నా మీద జోక్ లేదు ఇంకా అది తర్వాత మీ ఇద్దరం చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం అప్పటికి నేను అంత జోక్ వేసి ఫ్రెండ్ కాదు ఇటువంటి నోరుదలు చాలా ఉన్నాయి చెప్పా ఇంకొని చెప్పా ప్లీజ్ ప్లీజ్ గుర్తులేదు ఒకటి రెండు ఉంటాయి ఇది బాగా గుర్తుంది ఆ రోజు రాజీవ్ వేసి ఇప్పటికీ నాకు అంటే మంచి రిటార్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రిటార్ట్లు చాలా మంది ఇచ్చారు అది వేరే కానీ ఇది మర్చిపోలేని రిటార్ట్ గోదావరి జిల్లా భీమవరం భీమవరం అదే మరి జిల్లాల తాలూకు గోదావరి నిల్లా తాలూకు అందరు ఎటకారం ఎంత మమకారం అంతా ఉంటుంది కదా అంటే ఎటకారం అందరు నవ్వేసి అదే నిజం అనుకుని అలా కంటిన్యూ అయిపోయాం యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కాదు అది ఇప్పుడు మన మీద మనం జోక్ వేసుకుని అవతల నవ్వించవచ్చు కానీ అవతల మీద వేసేస్తే చాలా ప్రాబ్లం మరి ఇప్పుడు ఏ పర్సంటేజ్ తగ్గింది నోటి దోలు అంటే ఇది వరకు అంత లేదు నా మీద నేను వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా కానీ కుదరదు మన మీద మనం ఎన్ని వేసుకుంటాం ఒకటి రెండు వేసుకోగలం వెరీ గుడ్ ఇంకే ఇంకేం మాట్లాడాలి ఏ వాడగాలి ఎంత చెప్పిన తర్వాత నా నోటి దోల వల్లే ఇవన్నీ జరిగినాయి అని చెప్పిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్ కాబట్టి చెప్పా అబ్బాయి మంది ఏం తప్పు లేదు దానికి ఏంటి కన్ఫ్యూషన్ రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయా లేదు లేదు ఇలాగే నోటి దోలను కంటిన్యూ చేస్తావా అంటే మరి ఇంత కదా ముందు అంత దారుణం కాదు కానీ వయసుతో పాటు కొంచెం మెచ్యూరిటీ నోటి దోల ఇంత నోటి దోలతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో పది సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గర అత్యంత సన్నిహితంగా చూశాను అంటే అంటే ఎవరు ఎలా జరిగింది అంత అద్భుతమైన చిరంజీవి గారు అన్నయ్య గురించి నీకు కూడా తెలుసు కదా ఆయన విపరీతమైన మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది నువ్వు ఇంటెన్స్ తోటి అన్నావా కామెడీ కోసం అన్నావా అన్నది చాలా ఈజీ తెలిసిపోతుంది ఇంటెన్షన్ తో నువ్వు ఏదన్నా అంటే అన్న చాలా ఈజీ క్యాచ్ చేసేస్తాడు ఈడ తింగరేదవా అన్నదే ఆయనకి ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఇలా తింగరేదవా అని ఉంటది ఎకిలి ఎకిలి నవ్వు నవ్వు అది విపరీతమైన ఇష్టం కదా అన్న అంటే ఇప్పటికి మొన్న కూడా ఆచార్య షూటింగ్ లో దొబ్బులు తిన్నా చిరంజీవి గారితో జర్నీలో దొబ్బులు ఎంత తిన్నా అని చెప్తానండి చిరంజీవి గారితో నేను మామూలుగా అన్నయ్య అంత క్లోజ్ అయినా ఇలా చూసేస్తూ ఉంటాను అంటే కన్ను కూడా ఆర్పను అనమాట ఏంటి మన నేను ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తోటి వచ్చింది అలా చూస్తుంటాను అంటే ఎప్పుడు టైం దొరికినా అలా చూస్తుంటాను లక్షసార్లు చెప్పారు ఏంట్రా ఓసారి ఏంట్రా చేతబడి చేస్తున్నావా అని అడిగారు లేదన్నా నాకు తెలియదు అలా అలా స్టేజ్ ఎక్కిరా లుక్ స్టేజ్ ఎక్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నేను ఏదో ఇదిగా ఉంటాను నువ్వు అదా అలా స్టేజ్ చూసేస్తుంటే చిరాగ్గా ఉంటుంది నాకే అని చాలా సార్లు చెప్పారు మళ్ళీ ఆచార్య దీంట్లో జరిగింది అందరు ఉన్నారు నేను మాత్రం ఆయన ఒక్క పైకి ఎదురుకుండా కూర్చుని అంటే ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను ఆయన చూసి ఆయన మాడిన ఏం చేసిన ఇంకా వేరే రేంజ్ ఉంటుంది నాకు అసలు హైపర్ అయిపోతాను దరిద్రం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈడు మాత్రం ఇలా చూడటం మాడినాను తిట్టారు నేను అదే ఎందుకు నవ్వుతూ తిడుతుంటాను నేను తిట్టినా బాగుంటుంది నాకు కర్మ కర్మ అలా వెళ్ళకొచ్చు ఎదురు గుర్చు నిజంగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు నాకు బాగుంటుంది అదే నోటి తోల కన్నా కంటి తోట కూడా ఉందా కంటి తోల కంటి తోల మళ్ళీ అన్నయ్య విషయం అన్నయ్య విషయం కంటి తోల వెరీ గుడ్ చిరంజీవి గారితో అంత వండర్ఫుల్ జర్నీలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన క్యారెక్టర్ని ఎలివేట్ చేసేటువంటి అసలు ఆయన గురించి చాలా సార్లు చెప్పాను అసలు వేరే రేంజ్ అసలు వన్ సెకండ్ కూడా వేస్ట్ సార్ ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ లో అనుకోండి ఫుల్ గా రిలాక్స్ అయ్యి ఇంట్లో టీవీ చూస్తాను లేకపోతే టైం ఉంటే కొడుకుని అలా ఉంటుంది 
అన్నయ్య షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా అంతకుముందు కలవాలనుకున్న వాళ్ళని ఫోన్ చేసి రప్పించి కూర్చోవటం తెలుసు కదా ఇప్పుడు ప్రభు ఖాళీగా ఉన్నారా అని నీతో కొన్ని అంటే కొన్ని విషయాలు పంచుకోవటం నాలెడ్జ్ పెంచుకోవటం ఇంకా అసలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే ఇది అసలు రిలాక్స్ అయ్యి సమస్య లేదు ఇప్పుడు నాలుగు సినిమాలు హీరోగా కంటిన్యూ షూటింగ్ చేస్తున్నారంటే అసలు ఎంత ఎనర్జీ కావాలి దానికి నాకు వరుసగా పది రోజులు షూటింగ్ ఉంటే తర్వాత నాలుగు రోజులు లేగా నేను అటువంటిది పైగా మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన సాంగ్స్ చేయాలి ఫైట్స్ చేయాలి ఎమోషన్ సీన్ చేయాలి అబ్బో అసలు ఆ ఎనర్జీ అది అసలు వేరే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చేయడం కష్టం ఒకటి రెండు అయితే చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ అది నాకు టాగూర్ షూటింగ్ అప్పుడు వేషం గురించి ఆల్రెడీ నేను రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను అసలు సెట్ లోనే ఇన్స్పిరేషన్ అసలు మామూలుగా ఉండదు షార్ట్ కి పిలవకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు మామూలు ఇలా మారుతుంటారా నీ తెలుసు కదా కోడేట్ రావడం అటు నుంచి వాకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈయన లేచి వెళ్ళిపోతారు ఆటోమేటిక్ గా కోడేట్ సార్ మీకు కాదు సార్ షార్ట్ హీరోయిన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను రోజులు కూడా ఉన్నాయి అసలు అది రాగానే నేను స్టార్ట్ అయిపోతారు ఇలాగా ఒక మెగా స్టార్ స్థాయికి వెళ్ళి ఒక షార్ట్ వస్తుందంటే ఒక బాగా ఎన్నిసార్లు కాఫీ కాఫీ అడుగుతారు ఇలా అని లోపల అక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాడు కాఫీ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోతారు మామూలుగా తాగేసి వెళ్ళొచ్చు ఏమో అవదు అక్కడ అంత ఫాస్ట్ గా ఏం చేశారు కదా కానీ అస్సలు తినేది ఉన్నా కానీ పక్కన పెట్టి షార్ట్కి వెళ్ళిపోతారు ఫస్ట్ ప్లస్ టైమింగ్ అందరూ చెప్పేటువంటిది ఎన్టీ రామారావు గారి తర్వాత రూరల్ లెవెల్లో అంటే అట్టడుగు ఈ ప్రజానీకంలో కూడా విశేషమైనటువంటి ప్రజాదరణ గుర్తింపు ఆదరణ ఉన్నటువంటి స్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన ఎందుకు రాజకీయంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కానీ ఈ రాజకీయ పరమైన ఆయన ప్రస్థానం వైఫల్యం వైపు నడిచింది అనేటువంటి దానికి మీరు ఎలాంటి అనాలసిస్ చెప్తారు అది జనం ఆయన గురించి ఏమనుకున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు హీరోగా వేరు పొలిటికల్గా వేరు వాళ్ళు ఆ రెండు మెర్జైనియా లేదా అన్నదే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇదివర ఇట్లా కాదు కదా సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ వచ్చాక ఇక్కడ చాలా సమీకరణలు ఉంటాయి పాలిటిక్స్ అంటే సినిమా అంటే ఓన్లీ ఇమేజ్ యాక్టింగ్ స్కిల్ అది ఒకటే కానీ రాజకీయంగా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ మతం ప్లే చేస్తుంది జాతి ప్లే చేస్తుంది కులం పిల్ ప్లే చేస్తుంది ఆ లోకల్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి పలానా పార్టీ కాదు కదా నువ్వు తెలుగుదేశంలో ఉంటే నేను వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉంటా నేను తెలుగుదేశానికి వెళ్ళిపోతే నువ్వు వైఎస్ఆర్సీపీకి వెళ్ళిపోతావు ఇది పార్టీ బేస్డ్ కాదు పాలిటిక్స్ ఇట్స్ ఏ ఇండివిజువల్ పాలిటిక్స్ నియోజకవర్గానికి స్ట్రీట్కి ఒక రకమైన పాలిటిక్స్ ఉంటాయి అది దానికి అవగాహన ఉండాలి అలా మాట్లాడగలగాలి ఇటు అటు నిన్ను సాటిస్ఫై చేయగలగాలి నన్ను సాటిస్ఫై చేయగలగాలి అందులో చాలా ఉంటాయి మంచితనం కూడా ఆయన వైఫల్యానికి కారణం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ యాంగిల్లో మీరు ఏం చెప్తారు నేను చెప్పింది ఏంటి నిన్ను కనిపించే నన్ను కనిపించాలి అంటే మంచిగా ఉంటాం కుదరదు కదా కన్విన్స్ అయ్యలేకపోతే అది ప్రాబ్లం వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ అంత మీకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత అంత క్లోజ్ ఏం కాదు నేను ఒక మ్యాక్సిమం ఒక నాలుగైదు సార్లు కలిసి ఉంటాను అంటే చిరంజీవి గారితో రెగ్యులర్ గా ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఆయనతో ఒక రెండు సార్లు కలిసి ఉంటారు ఆయన కానీ ఆయన బాగా జోయల్ గా ఉంటారు నాతో నేను కనిపిస్తే రాజు గారు ఏంటి ఈ టైమ్ లో బాగా ఉంటారు చాలా బాగుంటారు అతన్ని ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఎట్లకన్నా ఆయన రాజకీయ పరమైనటువంటి పోకడాల పట్ల మీ ఎనాలిసిస్ ఏంటి వాళ్ళు ఆ పార్టీకి ఒక పాలసీ ఉంటుందండి దాన్ని బట్టి వెళ్తారు నాకు దాని ఎనాలిసిస్ ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఆ పార్టీలో ఉంటే నాకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు అసలు ఏంటి వాళ్ళ ఎనాలిసిస్ ఏంటి దేనికోసం వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇదంతా మనం ఆ పార్టీలు లేం కదా పార్టీలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు తాలూకు ఇది చెప్పడానికి పార్టీలోనే ఉండాలా ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే ఇన్డీప్గా తెలియాలంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నా ఉండాలి లేకపోతే ఆ పార్టీతో అనుబంధం అన్నా ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ ఏదైనా జరగచ్చండి ఇప్పుడు రామారావు గారు ఉండగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అవుతారని ఎవరు అనుకోలే అలాంటి చాలా జరుగుతుంటాయి పాలిటిక్స్లో సో ఏదైనా జరగచ్చు మనకి కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయితే అంతకన్నా హ్యాపీ ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల వ్యక్తిగతంగా మీకు ఉన్నటువంటి యాక్టర్ గా పొలిటీషియన్ గా ఈ రెండింటి మధ్య వైవిధ్యం అని చెప్పగలరు యాక్టర్ గా ఆయన సినిమా దేవుడు అండి పొలిటీషియన్ గా నాకైతే 
పెద్ద అవగాహన లేదు ఆయన గురించి నెక్స్ట్ మోహన్ బాబు గారితో మీకు ఉన్న అనుబంధం గురించి మోహన్ బాబు గారితో ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్య సరసాల గురించి చెప్పండి మోహన్ బాబు గారు ఎందుకంటే చాలా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరు చాలా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేసేటువంటి వ్యక్తి ఆయనతో మీ జర్నీ గురించి చెప్పండి అవును బాగా చాలా సార్లు కలిసి టైం స్పెండ్ చేయటం కానీ ఏం తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నావు భోజనానికి రా అని లేదా టిఫిన్కి రా చాలా రోజులు ఏం చూసి పెద్దరాయుడు సినిమాలో తమ్ముడి పాత్ర వేయటం దగ్గర నుంచి అయినా మీ అనుబంధం అంతే అంతే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆ క్యారెక్టర్ కి మరి అన్న ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ కూడా కదా ప్లస్ ఆ స్కూల్ లోనే షూటింగ్ అంతా జరిగింది అప్పటి నుంచి బాగా పైగా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ పెద్ద ఆ క్యారెక్టర్ ఒరిజినల్ చేసింది కూడా నాటామాయి నాటామాయిలో కూడా నేనే చేస్తాను కాబట్టి ఇక ఆటోమేటిక్ ఇంకా అందులో నాకు సంగతితో క్లైమాక్స్ లో సాంగ్ ఉంటది డ్యూయెట్ ఇందులో తీస్తారు నా తెలుగు ఫస్ట్ యాక్చువల్ శ్రీకాంత్ ని అడిగారు శ్రీకాంత్ చేయనంటే మళ్ళీ నన్నే పెట్టారు ఆయనతో ఏంటి చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది ఆయన అంతా పంక్చువాలిటీ అండి ఇది ఆయన నాకు తెలిసి నైట్ లో రైస్ తిని ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిందంట అంత కమిట్మెంట్ ఉంటది ఏదన్నా ఒకటి తలుసుకుంటే నైట్ ఓన్లీ టిఫిన్ ఆ గారెలో అయ్యో ఒకటో రెండు చాలా మితంగా ఇటు మార్నింగ్ ఫైవ్ కి లేచి ఇప్పటికి జిమ్ కి వెళ్తారు ఆయన లేకపోతే మార్నింగ్ రన్నింగ్ పెద్ద అయ్యేటప్పుడు మేము ఇద్దరం మార్నింగ్ లేపి ఉన్నా నేను ఫైవ్ కి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇద్దరం వెళ్ళి గ్రౌండ్ లో జాగ్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడే బాగా క్లోజ్ అయింది స్కూల్ లోనే షూటింగ్ వన్ మంత్ మాది క్లైమాక్స్ సాంగ్ అన్ని అక్కడే ఇప్పటికీ అదే అనుబంధం ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి మంచు మోహన్ బాబు గారి అబ్బాయి మంచు విష్ణు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికయ్య ఎలా ఉంది తన ప్రెసిడెంట్షిప్ అంటే అండి ప్రెసిడెంట్షిప్ అంటే ఆయన ఇచ్చిన హామీలే ఒక్కోటి చేస్తున్నాం అని చెప్పారు స్థలం చూసాం బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని చెప్పారు దానికన్నా నేను పర్సనల్ గా డేట్ చూసి నేనే కదా విష్ణు డేట్ చూసేది మీరు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు డేట్స్ లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కన్నా ఎన్ని డేట్స్ కేటాయించారు ఆయన ఏం సార్ అంటే అండి కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్ సిస్టమ్ లో మొత్తం ఒక అక్కడ ఒక అమ్మాయిని మా అసోసియేషన్ లో పెట్టి ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ అమ్మాయి వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చి మెంబర్స్ అందరికి ఆ నెంబర్ ఫార్వర్డ్ చేశారు ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏం చేసినా మీరు వాట్సాప్ లో కనుక వాళ్ళకి చేస్తే రియాక్ట్ అవుతారు కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ డోర్స్ శాశ్వతంగా క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు టూ త్రీ మంత్స్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయట్లేదు కదా యాక్టివిటీ అనేది లేదు అప్పుడు గతంలో అంతకుముందు పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడాను ఇప్పుడు పనిలో లేరు వాళ్ళందరూ ఆఫీస్ అనేటువంటిది క్లోజ్ అయ్యింది అసలు మూవీ ఆర్టిస్ట్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఇన్యాక్టివ్ అయింది అనేటువంటి ఒక విమర్శ ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది విష్ణుకి పర్సనల్ గా డేట్ చూసేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మీరు మీకు తెలిసినటువంటి సమాచారం ఏంటా నాకు తెలిసిన సమాచారం ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అండి ఇప్పుడు అది షూటింగ్ జరుగుతుంది సన్నీ లేవన్ కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాను సినిమా ఎట్లుగా రెస్టెంట్ సూర్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు మోహన్ బాబు గారు మంచి లక్ష్మి గారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అది కూడా షూటింగ్ వెళ్ళింది అది డైలీ చూసి వెళ్ళాక నాకు ఎంతవరకు తెలుసు నేను అసోసియేషన్ గురించి ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు తీసుకురాలి టాపిక్ ఎందుకంటే ఎలక్షన్ లో నిలబడినప్పుడు కూడా నేను న్యూట్రల్ గానే ఉన్నా కదా నేను అటుగానే లేను ఇద్దరు అధ్యక్షులకి పర్సనల్ డేట్ అధ్యక్ష అభ్యర్థులు అందుకని నేను అసలు టోటల్ గా సైలెంట్ అటు సైడ్ టచ్ చేయాలని కూడా నాకు లేదు లేకపోతే నేను ఎటో కట్టు నేను పోటీ చేసి ఉండొచ్చు కదా నేను అంతకుముందు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కదా నేను నోట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా వద్దనుకున్నప్పుడు దాని గురించి అనవసరం ఇప్పుడు మన రిలేషన్ పోతుంది అనుకున్నప్పుడు అటువంటి విషయాలు టచ్ చేయకుండా ఉంటే కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు టచ్ చేసి మన సొంత నాలు చేసి ఉపయోగించి అనవసరంగా ఎవరో ఒకళ్ళని అయితే గ్యారంటీగా పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి నోట్లు ఉండటం వల్ల ఇద్దరు పోట్టుకోవాల్సి కానీ కత్తి మీద సామే కదా రాజా రవీంద్ర పరిస్థితి పొజిషన్ అనేది ఏం లేదు నాకు ఏ ఇంటెన్షన్ లేదు అందరితో బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి మనం అందులో ఉండాలి ఆ టైప్ లో వెళ్ళిపోతుంటాం అంటే సీరియస్ గా ఒక చోట ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది 
అలాగే అసలు లేదు ఫస్ట్ నుంచి లేదు మంచు విష్ణు డేట్స్ చూస్తున్నానని చెప్పారు కదా మంచు విష్ణు డేట్స్ చూడటానికి ప్లాన్ చేస్తుంది ఒకటే ఒక సినిమా అది కూడా ఒక సొంత సినిమా దాంట్లో మీరు చూసేది ఏంటి ఇంత ముందు అన్ని బయట సినిమాలు చేశారు కదా ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ సినిమా చేశారు మాస్ గడ్లు తెలుగులో డబ్బి దాని తర్వాత ఈ సినిమా చేస్తారు ఇప్పుడు ఆయనకి అప్రోచ్ అయ్యి కథలు చెప్పి వాళ్ళు వస్తుంటారు కదా ఆయన బిజీగానే ఉంటారు అంటే ఆ కథలు అది మనకు సూట్ అవుద్దా లేదా అని డెసిషన్ తీసుకుని సరే మనకి ఇదైతే బాగుంటుంది ఈ కథ కోన వెంకట్ గారు ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారు అని ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు అది ఇంకోటి సినిమా వైటిల్ కూడా ఉంది దీని తర్వాత చేద్దాం అని అది ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు మిగిలిన రాజేష్ విష్ణు బాబు తేడా ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్ యూనివర్సిటీ ఇది వచ్చింది ఆ పనులు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు విజయనికేత ఉంది మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ అయింది సపరేట్ ఇది మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ దానికి సంబంధించిన పనులని విష్ణే చూసుకుంటారు ప్లస్ ఆ విజయనికేత మొత్తం అక్కడ ఇరవై ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా అవన్నీ హాస్టల్ కానించి అన్ని దానికి అన్ని విష్ణు చూసుకుంటారు అవి కాకుండా ఇక్కడ వేరే అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా అంటే చాలా ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ఇది కానీ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ మేనేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళి మీటింగ్ ఉంటుంది దుబాయ్లో మీటింగ్ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా లండన్ వెళ్తా ఇలా తిరుగుతా ఉంటారు ఆయన ఓవర్సీస్ ప్లస్ నలుగురు పిల్లలకి టైం కేటాయిస్తారు నైన్ థర్టీ అయితే పొడుగుని పొద్దున్నే ఫోర్ థర్టీకి లేచి జిమ్ కి వెళ్ళి సిక్స్ కల్లా మళ్ళీ షూటింగ్ కి వెళ్ళి ఇలా వెల్ డిసిప్లిన్ ప్లస్ అంటే అంత పెద్ద సంస్థకి సిఇఓగా ఉండి చేయటం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జాబ్ ఏంటిది కారణం మంచు ఫ్యామిలీ మీద విపరీతమైన ట్రాలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏమిటి ఏ ఏది చేసినా సరే ఏది మాట్లాడినా సరే ట్రాలింగ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ మీద విపరీతంగా రావటం వాళ్ళ మీద ఈ మధ్య యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి చాలా గట్టి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు మోహన్ బాబు గారు అసలు ఈ ట్రాలింగ్స్ అనేటువంటి ఆ ఫ్యామిలీ మీద ఎక్కువ రావటం కారణం ఏంటనుకుంటారు మీకు అది సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా నచ్చలేదు అనుకోండి దానికి మీరు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం వేరే ఉంటుంది నేను రియాక్ట్ అయ్యే విధానం వేరే ఉంటుంది అలాగే కొంతమందికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ దీనికి టోటల్గా వాళ్ళు ఎగ్నెస్ట్గా కావాలని చేశారన్నది విష్ణు ఆల్రెడీ దాని మీద స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు దాన్ని వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కంప్లైంట్ కూడా చేశారు పోలీసులు చేసిన ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళని ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీ తెలియందే ఉంది ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ కదా ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను నన్ను మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అక్కడ ఆడి పైన ఏం పెడతారంటే ఆడి ఇంతే అని పెడతారు ఆడి ఇంతే అంటే నేను ఇప్పుడు ఎవరో పెద్ద హీరో గురించి నేను ఆడి ఇంతే అని ఎందుకు మాట్లాడతాను ముప్పై ఐదేళ్ళు ఇక్కడ ఉండి నేను అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు తమ్మున ఇలా ఆడి ఇంతే అంటే ఎవరినన్నాడు ఈడని గబ గబ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తారు అక్కడ మన అనేది ఏముండదు అలా నెగిటివ్ తమ్ నైల్స్ తో వ్యూవర్స్ ని పెంచుకుందాం అనుకున్న కొన్ని ఛానల్స్ కొంతమంది కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు పాపం అలా ఎగ్నెస్ట్ కి వెళ్ళి చాలా దెబ్బతిన్నారు ఒక ఆరుగురు సిక్స్ మెంబర్స్ ని అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నారు అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళ కెరీర్ నాశనం అయిపోద్ది ఇదేదో కొంచెం ప్లెజర్ ఉంటుంది వ్యూస్ చూసుకుని ఒక మనకి ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉంది అనుకుని వాళ్ళు ఏదేదో చేస్తుంటారు దానివల్ల వాళ్ళు భవిష్యత్ దెబ్బతింటుంది ఆ భవిష్యత్ దెబ్బతిన్నాక ఇంకా రికవర్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు ఈ మధ్య విష్ణు మోహన్ బాబు గారు విష్ణు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసినట్టు ఒక రోడ్డు మీద వాళ్ళ పేరు నగేష్ ఏదో ఉంది ఆ రోడ్డు మీద ఒక కేసు పెట్టడం అది విపరీతంగా ట్రావెలింగ్ అవ్వటం అది ఒక నాయి బ్రాహ్మణ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి ఆ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి రోడ్డు కావడంతో అది ఒక స్థాయి రప్చర్ గా తయారైంది దానికి సంబంధించి మీకు తెలిసినటువంటి వివరాలు నేను ఏంటి దాని గురించి తర్వాత నేను యూట్యూబ్ లో చూసి విష్ణుబాబు ఫోన్ చేసి అడిగాను అది చిన్న కామెడీలు అండి వదిలేండి కావాలని చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది నేను డీల్ చేస్తున్నాను అన్న సరే అని నేను ఇంకా దాని గురించి దాంట్లో మోకాల మీద కూర్చోబెట్టి చేశారు అని చెప్పేసి రకరకాల రప్చర్స్ వస్తున్నాయి దాని మీద ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది హీరోలతో జర్నీ చేశారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రజెంట్ యంగ్ స్టార్స్ లో ఎవరి పట్ల మీకు ప్రత్యేక అభిమానం గానీ అనుబంధం గానీ ఉంది నేను ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తున్నా కదా కాలిషిట్స్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ సినిమానే ప్రాణంగా 
ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సినిమా గురించి ఆలోచించి కూడా నిలబడతారు సార్ ఇప్పుడు యంగ్ హీరోల్లో అందరూ చాలామంది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కష్టపడి ఒక చాలా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు దాని వెనకాల వాళ్ళది విపరీతమైన కష్టం ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు చరణ్ ఎన్టీఆర్ చేశారు త్రిపుల్ ఆర్ వచ్చింది చూసారు వాళ్ళిద్దరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు అసలు అంటే అసలు అంత వారసులుగా వచ్చి వేరే పెద్ద మెగా స్టార్స్ కి ఆయన రామారావు గారు కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చి అంత ఇమేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో పెట్టిన వాళ్ళు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వాళ్ళకి సినిమా మీద ఉన్న కమిట్మెంట్ ఆ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పుడున్న యంగ్ ఆర్టిస్టులు హీరోలు అందరూ ఆ సినిమా చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళు అక్కడ తిండి మానేసి ఆ సిక్స్ ప్యాకులు చేసి ఆ ట్రైనింగ్ లేంటి ఆ జంపింగ్ లేంటి ఆ రన్నింగ్ లేంటి అసలు నాకైతే మెంటల్ వచ్చింది వాళ్ళు కమిట్మెంట్ చూసి గ్రేట్ ఎవరు బాగా చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరు ఎన్టీఆర్ అండి రామ్ చరణ్ నువ్వా నేనా అన్నట్టు చేశారు ఇద్దరు గురించి తెలిసినదే కదా చాలా కష్టపడ్డారు అంత కష్టం అసలు పైగా ఒకే సినిమా త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎచ్ అంటే అండి ఆ విజువల్స్ మనం తెలుగు స్క్రీన్ మీద ఇంతమంది ఇప్పుడు చూసిన విజువల్స్ కాదు కదా ఐడియా ఇప్పుడు ఇంటర్వల్ పాయింట్ లో జంతువులన్నీ వచ్చి దానికి వాళ్ళు వాళ్ళు పడ్డ కష్టం ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యి చూసాను రాజమౌళి గారు యానిమల్ ది ఇది స్పీడ్ ఉంటుంది మనిషి అంత రిఫ్లెక్షన్ అంత కరెక్ట్గా ఉండదు అందుకని కుక్కలను పెట్టి చేసాం దాని యానిమేషన్లో మార్చాం దాని వెనకాల ఎంత కష్టం ఉంటుంది అండి అంత ఎఫర్ట్ అంత బడ్జెట్ అంత ఇంటెలిజెన్స్ అటువంటి ఆర్టిస్టులు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కాంబినేషన్ మన తెలుగు సినిమా పొటెన్షియాలిటీ ఏంటన్నది మన తెలుగు ఆర్టిస్టుల పొటెన్షియాలిటీ మన తెలుగు టెక్నీషియన్స్ పొటెన్షియాలిటీ ప్రపంచాన్ని చూపించిన సినిమా ఎందుకు రాజమౌళి గారి డైరెక్షన్ లో మీరు ఇద్దరు చేశారు ఆయనకి అంటే అవకాశం ఉండాలి కదా క్యారెక్టర్ ఉంటే గ్యారంటీగా పిలుస్తారు ఎందుకంటే రవితేజ సినిమా చేసినప్పుడు నేనే రవితేజ డైలీ చూసి సునీల్ సినిమా అప్పుడు కూడా నేనే డైలీ చూసి నాకు ర్యాప్ ఉంది మనం చేసి క్యారెక్టర్ ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఆయన అనుకున్న క్యారెక్టర్ కి మనం షూట్ అయిపోవచ్చు రామ్ చరణ్ గురించి ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుతూ అంత పెద్ద స్టార్స్ అయినటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు కూడాను అంత డౌన్ టు ఎర్త్ వెళ్ళిపోయి అంత గుడ్డులాగా వాళ్ళు చాకరీ చేసి వాళ్ళు ఇరుచుకొని చేశారు ఆ కష్టం కనిపిస్తుంది అన్నారు కానీ చాలామంది యంగ్ హీరోలు ఒకటి రెండు సక్సెస్ల తోటి భూమి మీద నిలబడిన పరిస్థితుల్లో చాలా హై ఫ్లైలోగా ఉంటున్నారని అదే వాళ్ళ కెరీర్కి దెబ్బ కొడుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంది మీ దగ్గర పనిచేసినట్టు మీరు డేట్లు చూసినటువంటి హీరోలు అలాంటి హీరోలు ఉన్నారా నా దగ్గర ఎవరు అంటే మా వాడికి ఏం చెప్తాను అంత కష్టపడినారు బాబు మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కష్టపడకపోతే నిలబడి ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్ళి ఛాన్స్ కూడా ఉండదు రోజు కష్టపడాలని కష్టపడని అని చెప్తుంటాను కొంతమంది హీరోలు మరి మీ మీరు డేట్లు చూస్తున్న హీరోలు కూడా చాలా సడన్ గా ఫాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు పేర్లు చెప్పమంటారు మన రాజ్ తరుణ్ రాజ్ తరుణ్ కానీ తర్వాత నిఖిల్ 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 ఫాల్ ఏం లేదా నిఖిల్ రోజు రోజుకి ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ సక్సెస్ నాలుగు సినిమాలు షూటింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంత ముందు సినిమా సక్సెస్ కదా అర్జున్ సరోవరం ఆడింది కదా అర్జున్ సరోవరం తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు నాలుగు ఫిల్మ్స్ షూటింగ్ లో ఉన్నాయి పాండమిక్ లో షూటింగ్ లో అటు ఇటు అయింది అందులో మూడు సినిమాలు షూటింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకు రాజ్ తరుణ్ ఇలా జరగటం కారణం ఏంటి కాదండి ఎప్పుడు తను బేసిక్ గా రైటర్ స్టోరీలు రాస్తారు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటాయి మరి ఆయనకి ఆ కథకు వచ్చేటప్పటికి జడ్జ్మెంట్ ఇద్దరికి మిస్ అవుతుంది ఆయనకి మిస్ అవుతుంది నాకు మిస్ అవుతుంది పైగా చేసి బ్యానర్లు అన్ని పెద్ద బ్యానర్స్ దిల్ రాజు గారు రెండు సినిమాలు చేశారు తనతో రెండు ఆళ్ళు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలు రెండు సినిమాలు చేశారు అవి రెండు ఆళ్ళు అదేంటి కర్మ అంతే అంటే ఈ సినిమాని ఎవడో జడ్జ్ చేయలేడు అంటానికి అదో ఉదాహరణ దిల్ రాజ్ గారు రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వటం అసలు ఇంత ముందు ఏ హీరోకి జరిగి ఉండదు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అంత పెద్ద సంస్థ వాళ్ళది ఇప్పుడు స్టాండ్ అప్ రాహుల్ యావరేజ్ గా ఆడింది మన అల్లు బాబు వాళ్ళు చేశారు సో తనకి ఆర్టిస్ట్ గా ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ అండి కానీ ఆ సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ అన్నది మిస్ అవుతా వస్తుంది కంటిన్యూస్ గా అది అందరి కెరీర్ లోనే ఉంటది ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ కూడా ఫస్ట్ బాల్ లో అవుట్ అయిపోయి సచిన్ తెండూల్కర్ కోహ్లీ కోహ్లీ లాస్ట్ పది మ్యాచ్ల్లో యావరేజ్ ట్వంటీ థర్టీ కూడా లేకుండా ఉంది అలా ఒక్కొక్క డౌన్ ఫాల్ ఉంటదండి తను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నాడు మంచి సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న సినిమాలు తనకు మళ్ళీ హ్యాపీగా మంచి అంటే మంచి ఆర్ట
ఉండదండి అది క్రియేట్ చేసిందే తప్ప అలా ఉంటే ఈ ఇంతమంది టాప్ హీరోలు అంత డిఫరెంట్ కులాల నుంచి రారు టాప్ హీరోలు అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గానే ఉంటారు ఇది ఒకటి సార్ సినిమాకి సంబంధించి కులం అన్నది ఉండదు అసలు కులం కానీ భాష కానీ ఉండదు ఇది కళ అన్నది యూనివర్సల్ ఇప్పుడు మన సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా పాన్ యూనివర్సల్ సినిమా ఎందుకే వేరే వేరే భాషల్లో అసలు ఇప్పుడు పుష్పాలో సాంగ్స్ ఒక ఇంగ్లీష్ సింగర్ పాడుతుంది ఇక్కడ కులం కాదు కదా అది అంటే టాలెంట్ కే ప్రథమ ఒక ఒక కొంతమంది కలిపి అలా ఒక క్రియేట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు బ్రెయిన్ లో గాని ఓవరాల్ గా మీరు పైన చూస్తే ఇది ఒకటే కుటుంబం అండి దీంట్లో ఎవరి ఇగో ఎవరి ఇమేజ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న మాటలు అనుకున్నా కానీ ఓవరాల్ గా ఇది ఒక కుటుంబం ఇక్కడ వీళ్ళు టాలెంట్ ని బట్టి ఇది పాన్ ఇండియా పాన్ యూనివర్స్ అన్నది వెళ్తా ఉంటుంది అంటే కులాలుగా విభజించుకుంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళని చూసేటువంటి ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు కూడా కులాల వారీగా సినిమాలు చూడటం కులాల వారీగా బ్యానర్లు కట్టడం కాదు ప్రభు ఇప్పుడు ఫ్లాప్ సినిమా చూడమంటే మన కులమైనా వెళ్ళి ఎవడ చూడడు హిట్ సినిమా నువ్వు చూడగల మనోడు కాదంటే ఆగడు అవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతుంటాయి ఉరికే పైకి మాటలు మనం అనుకున్నాం కదా కొన్ని కొంతమంది క్రియేట్ చేసింది ఇది తప్ప అసలు అలా ఉండదు ఇక్కడ అసలు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కుల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా సరే అట్లా ఏముండదండి ఈ సినిమా అనేటువంటిది టాలెంట్కి మాత్రమే పట్టాభిషేకం అక్కడ అదే జరుగుతుందని చెప్తారు కానీ కుల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు నాకు కుల పిచ్చి బాగా ఉంది అని చెప్పినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి మీ కులానికి సంబంధించినటువంటి మీరు భీమవరం రాజులు కదా మీ కులానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ద గ్రేట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆ కుల పిచ్చి మీ మీకు కూడా ఏమైనా తగులుకుందా అంటే ఆయనకి ఒట్టిగా చెప్పమంటే ఆయన ఉండదు అది కావాలని స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంటారు అంటే పబ్లిసిటీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా కాంట్రవర్షియల్ గా మాట్లాడితేనే పబ్లిసిటీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఆయన మీరు కూడా అది కంటిన్యూ చేస్తుంటారు ఒక సినిమా ముందు ఆయన ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు అది కంటిన్యూస్ గా వన్ అవర్ డిబేట్ పెట్టి లైవ్ ఇస్తారు అదే సినిమా పబ్లిసిటీకి ఒక నిమిషానికి ఎన్ని వేలు కట్టించుకుంటారు అది బాగా ఆకలింపు చేసుకుని కంటిన్యూ చేస్తున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక్క ఆయన ఇంకెవరు అలా చేయలేదు మీడియా రామ్ గోపాల్ వర్మ జరగొడుతున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ మీడియా జరగొడుతున్నాడు ఎవరు ఎవరిని చెడగొట్టట్లే మీడియా కాంట్రవర్సీ అవసరం ఆ విషయం బాగా తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక పద్ధతిగా కాంట్రవర్సీ చేస్తుంటారు వ్యక్తిగతంగా మీకు బాగా పరిచయం బాగా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ అంటే మీరు మీరు రాజులు కాబట్టి అస్సలు కాదు ఆ ప్రస్తుతం ఇంతవరకు రాలమ్మ ఇద్దరు మధ్య ఆయన నేను రాజులని తెలుసలేదు తెలియదు ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్తే ఆయన కొంచెం ఎగస్ట్రా అసలు ఉండదు ఆయన ఇంతవరకు ఆయన కాంబినేషన్ లో చేసింది అప్పలరాజు అదే అప్పలరాజు అది కాకుండా రవితేజ డేట్ లో చూస్తుంటాం కదా పూరి ఆఫీస్ లో బాగా రాజా రవీంద్ర తో డిస్కషన్ అనేటువంటి మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్ కూడా మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో టచ్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ వే ఆర్ టచ్ రాజా రవీంద్ర సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ షేరింగ్ విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు థ్య